ஆமென் ஆமென் பிரைஸ் லாட் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்தவன் மகா பரிசுத்த நாமத்தினால் எல்லோருக்கும் வாழ்த்துக்கள் இந்த வாரத்தில் கிறிஸ்மஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பண்டிகையை இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் இருக்கிற கிறிஸ்தவர்களில் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் கொண்டாட போகிறாங்க நாமும் வந்துட்டு மாம்சத்தில் இருந்த நாட்களில் நாம இந்த பண்டிகையை வந்துட்டு கொண்டாடி இருக்கிறோம் இதை குறித்து ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டியது நமக்கு கடமையா இருக்கிறது நான் வருஷா வருஷம் நம்ம சத்தியம் அறிந்த பிறகு இந்த கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வாழ்த்து செய்தி வந்துகிட்டே இருக்கும் நேரில் பார்க்குறவங்க ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை உங்களுக்கு ஃபோன்ல வந்துட்டு ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் அப்படின்ற மெசேஜ் இருக்கும் ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை தான் வந்துட்டு சத்தியம் தெரிந்தவர்களுக்கும் வந்துட்டு இருக்குது இதுக்கு நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத நாம முதல்ல நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா நாமளும் வந்துட்டு ஊரோட சேர்ந்து சரி ஓகே அவங்க திரும்ப வந்துட்டு அவங்கள விஷ் பண்ணலன்னா கோச்சுக்குவாங்க போல இருக்கு அப்படின்ட்டு திரும்பவும் நம்ம வந்துட்டு விஷ் பண்ணணுமா தேவை இல்லையா இதை குறித்த ஒரு தெளிவை வந்துட்டு நம்ம வேத வசனங்களின் அடிப்படையோட நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கலாம் வழக்கமாகவே பிறந்த நாள் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு மனிதர்களுக்கு தான் கொண்டாடப்படும் இல்லைங்களா பட் ஏசு கிறிஸ்து மனிதனா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவர் மனிதன் அல்ல அப்படின்றது நம்ம எல்லோருடைய இருதயத்திலையும் ஆவியானவர் வந்துட்டு ஞாபகப்படுத்துவார் இல்லைங்களா அவர் வானத்திலிருந்து வந்த கர்த்தர் அப்படிங்கிறத நம்ம வாசிக்கிறோம் இல்லைங்களா ஏசு கிறிஸ்து எங்கிருந்து வந்தார் அவர் வானத்திலிருந்து வந்த கர்த்தர் அவர் வெறும் முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் மட்டுமே மாம்ச சரீரத்தில் வாழ்ந்திருந்தார் அப்படின்றத பார்க்கிறோம் அப்ப வானத்திலிருந்து வந்த கர்த்தருக்கு நம்ம மனுஷனை போல பாவிச்சு பிறந்த நாள் கொண்டாடுறது சரியா இருக்குமா அப்ப பிறந்த நாள் கொண்டாடணும்னு சொன்னா வழக்கமா நம்ம எல்லாம் மனிதர்களுக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாடும் பொழுது இன்னைக்கு ஒரு வயசு ஆகுது இன்னைக்கு குழந்தைக்கு வந்துட்டு மூணு வயசு முடியுது அஞ்சு வயசு பத்து வயசு முடியுதுன்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வயசு சொல்லுவாங்க ஈவன் வயதானவங்களுக்கும் பிறந்த நாள் கொண்டாடுவாங்க இன்னைக்கு எங்க அப்பாவுக்கு வந்துட்டு எண்பது வயசு முடியுது எண்பத்தஞ்சு வயசு முடியுதுன்னு சொல்லி ஸோ வயதானவர்களுக்கும் இன்னைக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப இயேசுக்கு பிறந்த நாள் இந்த கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாம் கொண்டாடுறாங்களே அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்லி இயேசுக்கு என்ன வயசு இவங்க எல்லாம் ரெண்டாயிரம் வருஷம் சொல்றாங்களா இயேசுவனுடைய வயதை வந்துட்டு இவங்க குறிக்கிறாங்களா இந்த பிறந்த நாள் கொண்டாடுவதன் மூலமா அப்படின்றத வந்துட்டு அதையும் நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கணும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நம்ம காலகட்டத்தை குறிப்பிட முடியாது ஏன்னா அவர் வந்துட்டு வானத்திலிருந்து வந்த கர்த்தர் அவருக்கு தொடக்கமும் இல்லை அவருக்கு முடிவும் இல்லை நானே ஆல்பா ஒமேகா நான் முந்தினவர் பிந்தினவர் நான் சர்வ வல்லமை உள்ள கர்த்தரா இருக்கிறேன்னு சொல்லி அவரே திருவிழம் பற்றுகிறார் இல்லைங்களா அப்ப பிறந்த நாள் கொண்டாடுவதற்கு இயேசு வெறும் மனிதனா பிறந்த நாள் கொண்டாட இயேசுவின் வயது வெறும் இரண்டாயிரம் தானா அப்படின்ற கேள்விகளுக்குரிய வசனங்களை நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கலாம் ரெண்டு குருந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினாறு முதல் பதினேழு வசனங்கள் வாசிக்கலாம் நாங்கள் ஒருவனையும் மாம்சத்தின்படி அறியோம் நாங்கள் கிறிஸ்தவையும் மாம்சத்தின்படி அறிந்திருந்தாலும் இனி ஒருபோதும் அவரை மாம்சத்தின்படி அறியோம் இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளிருந்தால் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான் பழையவைகள் ஒளிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின ஆமேன் ஆமேன் நாங்கள் கிறிஸ்துவையும் மாம்சத்தின்படி அறிந்திருந்தாலும் இனி ஒருபோதும் அவரை மாம்சத்தின்படி அறியோம் என்று எழுதியிருக்கிறது இதை எழுதுற ஆளு யாருன்றதை கவனிச்சு பாருங்க அப்போசலன் பவுல் தான் வந்துட்டு இதை எழுதுறான் இல்லைங்களா அப்போசலன் பவுல் தான் எழுதுறான் அவனும் இசரவேலன் தான் அப்போசலன் பவுலும் வந்துட்டு இசரவேலன் தான் கருத்தராகி ஏசு கிறிஸ்துவும் வந்துட்டு இசரவேல் தேசத்தில் தான் அவர் பிறந்தார் அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் அப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் சொந்தக்காரவங்களா அப்படின்ற கேள்விக்கு உண்மைதா மாம்சத்துல இவங்க ரெண்டு பேரும் சொந்தக்காரவங்க அப்படின்றத பாக்குறோம் அப்போசலன் பவுல் எந்த கோத்திரத்தில் பிறந்தவன் அவன் பென்னியமின் கோத்திரத்தில் பிறந்தவன் அப்படின்றத நம்ம வாசிக்கிறோம் இல்லைங்களா கர்த்தராகி ஏசு கிறிஸ்து அவர் மாம்சத்தில் வந்த பொழுது அவர் யூதா குலத்தில் பிறந்தார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப பென்னியமின் குலமும் யூதா குலமும் வந்துட்டு அது ரிலேட்டிவ்ஸா உண்மைதா அவங்க எல்லாம் சொந்தக்காரவங்க தான் ஆனா சொந்தக்காரன் என்ன சொல்றான்றதை கவனிச்சு பாருங்க நாங்கள் கிறிஸ்துவையும் மாம்சத்தின்படி அறிந்திருந்தாலும் இனி ஒருபோதும் அவரை மாம்சத்தின்படி அறியோம் அப்படின்ற வார்த்தையை சொல்றான் எதனால அவர் மாம்சத்திலே கொலையுண்டு ஆவியிலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார் என்று எழுதியிருக்கிறது இல்லைங்களா ஏசு கிறிஸ்து அவர் மாம்சத்திலே கொலையுண்டு ஆவியிலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஏசு கிறிஸ்து இன்றைக்கு ஆவியில இருக்கிறார் இது அப்போசலன் பவுல் நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருந்தான் புரிஞ்சு வச்சிருந்ததுனாலதான் வந்துட்டு அப்போசலன் பவுல் தெளிவாகவே வந்துட்டு சொல்றான் நாங்கள் கிறிஸ்துவையும் மாம்சத்தின்படி அறிந்திருந்தால
நீங்கள் தேவனால் பிறந்த பிள்ளைகளா வசனத்தினால பிறந்த பிள்ளைகளா இருக்கிறீங்கன்னா நீங்க பொது சிருஷ்டியா இருக்கிறீங்க பழையவைகள் கிறிஸ்துமஸ் ஈஸ்டர் போன்ற பழைய பண்டிகைகள் அது ஒளிந்து போயிட்டு எல்லாம் புதிதாக மாறிவிட்டது நீங்கள் வந்து இயேசுக்குள்ள புது சிருஷ்டியா இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க யாராவது ஒருத்தர் உங்களுக்கு ஹாப்பி கிறிஸ்துமஸ் சொன்னாக்க நம்ம திரும்ப விஷ் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்ல இதைத்தான் ஆவியானவர் நமக்கு நினை போட்டுகிறார் நம்ம காம்பிரமைஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்ல யாராவது உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல வந்துட்டு ஹாப்பி கிறிஸ்துமஸ் அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் அனுப்புனாக்க நம்ம திரும்ப அவங்களுக்கு விஷ் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்ல ஆனா திரும்ப என்ன செய்யறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா ஒருவன் நன்மை செய்ய அறிந்தவனா இருந்தும் அதை செய்யலைனாக்க அது அவனுக்கு பாவமா இருக்கும் என்று எழுதி இருக்கிறது இப்ப கிறிஸ்துமஸ் இயேசுக்கு கொண்டாட கூடாதுன்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் சரி அவங்க ஹாப்பி கிறிஸ்துமஸ் போடுறாங்க நம்ம சைலண்டா இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா அதுவும் ஆவியானவர் அலோவ் பண்ண மாட்டாரு அவர்களுக்கு நம்ம சுவிசேஷம் அறிவிக்கணும் எப்பா இல்லப்பா கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு மனிதன் கிடையாது பிறந்த நாள் கொண்டாடுறதுக்கு நீங்க பெரிய ஒரு ஒரு பிரசங்க வைக்காட்டி கூட ஒரு சில வசனங்களை அனுப்பி விடலாம் இப்ப வாசிச்ச வசனம் கூட அருமையான வசனம் தான் நாங்கள் கிறிஸ்துவையும் மாம்சத்தின்படி அறிந்திருந்தாலும் இனி ஒருபோதும் அவரை மாம்சத்தின்படி அறியும் இப்படி ஒரு சில வசனங்களை கூட நம்ம பதிலுக்கு வந்துட்டு அனுப்பி விடலாம் இல்லைங்களா ஹாப்பி கிறிஸ்துமஸ்னு ஓரளா சொல்றவங்களுக்கு வந்துட்டு இல்லப்பா நாங்கெல்லாம் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட மாட்டோம் ஏசு கிறிஸ்து சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் அவர் மாம்சத்துல நாங்க பார்க்க மாட்டோம் ஒரு சிம்பிளான ஒரு பதில் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸுக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு பதில வந்துட்டு ஏசு கிறிஸ்துவ சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் சொல்லி அங்கீகரிச்சுட்டு ஒரு சிம்பிளான ஒரு பதில் சொல்லிடலாம் வசனத்தை காம்பிரமைஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் நமக்கு இல்லை நம்ம கர்த்தராகி ஏசு கிறிஸ்துவ வந்துட்டு மாம்சத்திலே பார்க்கிறவர்கள் கிடையாது இல்லைங்களா ஏசு கிறிஸ்துவின் பிறந்த நாள் டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்து அப்படின்னு சொல்லி பைபிள் எங்கேயாவது எழுதி இருக்குதா இல்ல பைபிள்ல எழுதல மேபி ஒரு சிலர் என்ன சொல்லலாம் இன்னைக்கு எல்லாம் டெக்னாலஜி ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு நம்ம கிட்ட எல்லாம் ஒரு சூப்பரான ஒரு கேலண்டர் இருக்கு எல்லாரும் போன் எடுத்தோம்னா அதுல ஒரு கேலண்டர் இருக்கு லேப்டாப் எடுத்தோம்னாக்க அதுல கேலண்டர் இருக்கு பட் பாவம் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி யூதர்களுக்கு எல்லாம் ஒழுங்கான ஒரு கேலண்டர் கொடுக்கப்படல போல இருக்கு அப்படின்ற இப்படிப்பட்ட ஒரு மாம்சத்துல ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் கூட எடுக்கலாம் யூதர்கள்ட ஒழுங்கான கேலண்டர் இருந்துச்சா இல்லையா அப்படின்றதையும் நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கலாம் கர்த்தர் வந்துட்டு அவங்களுக்கு என்னென்ன காரியங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு வெளிப்படுத்தினாரு கேலண்டரை குறித்த என்னென்ன காரியங்களை வெளிப்படுத்தினாரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு மனிதனாக வந்து முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் வந்துட்டு அவர் உயிரோடு இருந்து சுவிசேஷத்தை அறிவித்து தன்னுடைய ஜீவனையும் நமது பாவங்களுக்காக அவர் கொடுத்து அவர் மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிர்த்து அவர் உயிர்த்தெழுந்து பரலோகத்திற்கு ஏறி சென்றார் இல்லைங்களா அவர் பரலோகத்திற்கு ஏறி சென்றது நமக்காக உயிரை கொடுத்த அந்த ஆண்டு வந்துட்டு தேர்ட்டி ஒன் ஏடி இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இருக்கிறோம் அப்ராக்சிமேட்லி இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்து இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் முடிந்து விட்டது இல்லைங்களா அவர் இந்த பூமிக்கு வந்து அவர் வந்துட்டு மனிதனாக பிறந்து இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் முடிந்து விட்டது அவர் உயிர் தெழுந்தே வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளை வந்துட்டு நம்ம நெருங்கிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி இருக்கிறப்ப இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் முடிஞ்சிருச்சு பட் மோசை வந்துட்டு எப்ப வந்துட்டு உயிரோடு இருந்தாருன்றத கவனிச்சு பாருங்க இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வருவதற்கு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி தான் மோசை வந்துட்டு இந்த பூமியில வந்துட்டு இருந்தான் அப்படி இருக்கிறப்ப நம்மளுடைய காலகட்டத்தோட கம்பேர் பண்றப்ப மோசைக்கும் நமக்கு மூணாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் வித்தியாசம் இருக்குது இல்லைங்களா மோசைவனுடைய காலகட்டத்துக்கும் இன்னைக்கு நம்மளுடைய காலகட்டத்துக்கும் மூணாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் வித்தியாசம் இருக்குது மோசை கிட்ட கர்த்தர் கேலண்டரை பத்தி என்ன பேசுறாரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பண்டிகைகளை குறித்து என்ன பேசுறாரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் லேவியராகமும் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்களை வாசிக்கலாம் லெவிட்டிக்ஸ் சாப்டர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபர்ஸ்ட் டூ வர்சஸ் பின்னும் கர்த்தர் மோசையை நோக்கி நீ இஸ்ரேல் புத்திரரோடை சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் சபை கூடி வந்து பரிசுத்த நாட்களாக ஆசரிக்கும்படி நீங்கள் கூற வேண்டிய கர்த்தருடைய பண்டிகை நாட்கள் ஆவன கர்த்தர் மோசையை நோக்கி இங்க வந்துட்டு மோசை போய் கர்த்தர்ட்ட எதையும் கேட்கல ஆண்டவர் எனக்கு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுங்கன்னு சொல்லி கர்த்தர் ஆட்டோமேட்டிக்கா மோசை கிட்ட வந்துட்டு பேசுறாரு இல்லைங்களா கர்த்தர் என்ன பேசுறாரு நீ இஸ்ரேல் புத்திரருடைய சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் நீ அவங்களுக்கு சொல்லி போதிக்கணும்பா அது என்னவென்றால் சபை கூடி வந்து பரிசுத்த நாட்களாக ஆசரிக்கும்படி நீங்கள் கூற வேண்டிய கர்த்தருடைய பண்டிகை நாட்கள் இங்க நல்லா கவனிச்சுங்க பண்டிகை நாட்கள் அப்படின்ற வார்த்தை மட்டும் இ
கர்த்தர் அந்த ஏழு பண்டிகைகளை பத்தி பேசும் பொழுது அவர் ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா சில காரியங்களை மோசைக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார் ஒண்ணு அந்த பண்டிகையினுடைய பெயர் என்ன அப்படிங்கறத சொல்றார் அது எந்த மாதத்தில் இருக்கும் எக்ஸாக்ட் மந்த சொல்றார் எந்த தேதியில் இருக்கும் சொல்லி எக்ஸாக்ட் டேட்ட சொல்றாரு சில பண்டிகைகளுக்கு எக்ஸாக்ட் டைமிங்கையும் சொல்றார் எந்த நேரத்துல பண்டிகை கொண்டாடணும் சொல்லி இதெல்லாம் எப்ப நடக்குது பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் மூணாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நடக்குது மூணாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எக்ஸாக்டான ஒரு கேலண்டர எந்தெந்த பர்டிகுலர் டேட்ஸ்ல இந்தெந்த பர்டிகுலர் மந்த்ல இந்தெந்த பர்டிகுலர் டைம்ல வந்துட்டு நீ இன்னென்ன பண்டிகைகளை கொண்டாடணும்னு சொல்லி ஒரு பர்ஃபெக்டான கேலண்டர கருத்தர் கொடுத்துருக்கிறார் அதனால இந்த கேலண்டர் ஆர்குமெண்ட் வந்துட்டு செல்லுபடி ஆகாது கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடுறதுக்கு அவங்களுக்கு எல்லாம் கேலண்டர் இல்ல சோ மூணாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன கருத்தர் ஏன் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஏசு கிறிஸ்து டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்து பிறந்தார் அப்படின்னு சொல்லி எங்கேயுமே எழுதி வைக்கல காரணம் என்னன்னா ஏசு கிறிஸ்து அவர் மனிதன் அல்ல பிறந்த நாள் கொண்டாடுவதற்கு ஏசு கிறிஸ்து அவர் மனிதன் அல்ல அவர் வானத்தில் இருந்து வந்த கர்த்தர் அப்படிங்கறத நம்ம நல்லாவே வந்துட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் கிறிஸ்துமஸ் ஈஸ்டர் இதை போன்ற பண்டிகைகள் வந்துட்டு இது எதுவுமே கர்த்தருடைய பண்டிகைகள் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கர்த்தருடைய பண்டிகைகள் அப்படின்னு சொல்றது பழைய ஏற்பாட்டுல சொல்லப்பட்ட அந்த ஏழு பண்டிகைகள் மட்டும்தான் கர்த்தருடைய பண்டிகைகள் என்று எழுதப்பட்டிருக்குது நம்ம முதல் இரண்டு பண்டிகையை மட்டும் நம்ம ஆராய்ந்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கிறிஸ்துமஸ் உண்மைதானா இல்லையா அப்படின்றத குறிச்சு நம்ம வந்துட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் முதல் இரண்டு பண்டிகைகளின் பெயர் வந்துட்டு பழைய ஏற்பாட்டுல அந்த ஏழு பண்டிகைல இரண்டு பண்டிகைகளின் பெயர் வந்துட்டு ஒன்னு பஸ்கா பண்டிகை இன்னொன்னு புளிப்பில்லா அப்ப பண்டிகை இதே அதிகாரத்துல நான்கில இருந்து ஆறு வசனங்கள் வாசிக்கலாம் சபை கூடி வந்து பரிசுத்தமாய் ஆசிரிக்கும்படி நீங்கள் குறித்த காலத்தில் கூற வேண்டிய கர்த்தரின் பண்டிகைகள் ஆவன முதலாம் மாதம் பதினாலாம் தேதி அந்தி நேரமாகிற வேளையிலே கர்த்தரின் பஸ்கா பண்டிகையும் அந்த மாதம் பதினைந்தாம் தேதியிலே கர்த்தருக்கு புளிப்பில்லா அப்ப பண்டிகையுமாய் இருக்கும் ஏழு நாள் புளிப்பில்லா அப்பங்களை புசிக்க வேண்டும் அமேன் சபை கூடி வந்து பரிசுத்தமாய் ஆசரிக்கும்படி நீங்கள் குறித்த காலத்தில் கூற வேண்டிய கர்த்தரின் பண்டிகைகளாவன இது குறித்த காலத்தில் அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்பாயிண்டட் டேஸ் இல்லைங்களா அந்த அப்பாயிண்டட் டைம்ஸ் அண்ட் அப்பாயிண்டட் டேஸ்ல வந்துட்டு கர்த்தரின் பண்டிகைகளை பத்தி கர்த்தரை வந்துட்டு மோசை கிட்ட பேசுறார் எந்த மாதம் ஐந்தாவது வசனம் சொல்லுது பாருங்க முதலாம் மாதம் பதினாலாம் தேதி யூதர்களுடைய முதலாம் மாதம் அதன் பெயர் ஆபீப் மாதம் அல்லது நிசான் மாதம்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆபீப் அல்லது நிசான் மாதம் நம்முடைய ஏப்ரல் மாதத்துல தான் வந்துட்டு வரும் இப்ப இருக்கிற கேலண்டர்ல வந்துட்டு ஏப்ரல் மாதத்துல தான் வரும் இந்த முதலாம் மாதம் பதினாலாம் தேதி எவ்வளவு அக்யூரேட்டா சொல்றாருன்றத பாருங்களேன் முதலாம் மாதம் மாதத்துடைய பெயர் இருக்குது என்ன தேதி பதினாலாம் தேதி என்ன டைம் அந்தி நேரம் ஆகிய வேளையிலே அந்தி நேரம் அரவுண்ட் சன்செட் அந்தி நேரம் ஆகிய வேளையிலே கர்த்தரின் பஸ்கா பண்டிகையும் பஸ்கா பண்டிகைக்கு இவ்வளவு டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்த கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து ஏன் வந்துட்டு டிசம்பர் இருபத்தஞ்ச பத்தி பேசல காரணம் என்னன்னா அது அவருடைய சித்தம் அல்ல ஏசு கிறிஸ்து முதலாவது டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி பிறக்கவே இல்லைங்கிறது வந்துட்டு நம்ம பைபிளை வச்சே அழகா கண்டுபிடிச்சிடலாம் கர்த்தராகி ஏசு கிறிஸ்து டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அவர் பிறக்கவே இல்லை இது முதல் உண்மை இரண்டாவது வந்துட்டு அவர் எந்த தேதியில பிறந்திருந்தாலும் அவருக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாடுவதற்கு நமக்கு அதிகாரம் இல்லை காரணம் என்னன்னா கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் மனிதன் அல்ல அவர் ராஜாதி ராஜா கர்த்தாதி கர்த்தா அவர் சிருஷ்டி கர்த்தர் சிருஷ்டி கர்த்தருக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாட முடியுமா வானத்தையும் பூமியையும் அண்ட சராசரங்களையும் படைத்த சிருஷ்டி கர்த்தருக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாட முடியுமா அது கர்த்தருக்கு முன்பாக அருவறுப்பாய் இருக்கிறது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் மேலும் ஆறாவது வசனத்துல அந்த மாதம் பதினைந்தாம் தேதியிலே கர்த்தருக்கு புளிப்பில்லா அப்ப பண்டிகையுமாய் இருக்கும் இரண்டாவது பண்டிகையை பத்தி கர்த்தர் பேசுறார் அந்த மாதம் பதினைந்தாம் தேதியிலே கர்த்தருக்கு புளிப்பில்லா அப்ப பண்டிகையாய் இருக்கும் ஏழு நாள் புளிப்பில்லாத அப்பங்களை பசிக்க வேண்டும் எத்தனை நாள் இந்த பண்டிகை அப்படின்றத கருத்தர் சொல்றார் சோ இப்ப என்னென்ன காரியங்களை வந்துட்டு கருத்தர் மோசைக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாரு ஏசு இந்த பூமியில பிறப்பதற்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பெசிபிக்கான கேலண்டரை வந்துட்டு கருத்தர் மோசை கிட்ட கொடுத்து ஏழு பண்டிகைகளை கொண்டாடணும் அந்த பண்டிகைகளுடைய பெயர்களை பத்தியும் மேலும் அந்த பண்டிகை கொண்டாடப்பட வேண்டிய மாதத்தை குறித்தும் அது எந்த தேதியில கொண்டாடப்படணும் எந்த நேரத்துல கொண்டாடணும் அந்த நேரம் ஆகிய வேளையில எத்தனை நாட்கள் அந்த பண்டிகை கொண்டாடப்படணும் ஒரு சில பண்டிகை எல்லாம் ஒரு நாள் மட்டும்தான் இருக்கும் ஒரு சில பண்டிகைகள் வந்துட்டு ஏழு நாட்கள் கொண்டாடணும் அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளவு
இரண்டாவது பண்டிகை பிழிப்பில்லா அப்ப பண்டிகை முதலாம் மாதம் பதினைந்தாம் தேதியிலிருந்து இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் ஏழு நாட்கள் கொண்டாடப்பட வேண்டும் அடுத்து வந்துட்டு முதற் பலன்களின் பண்டிகை இது பஸ்கா வாரத்தில் வரும் அந்த ஓய்வு நாளுக்கு அடுத்த நாள் இதுதான் வந்துட்டு முதற் பலன்களின் பண்டிகை அன்னைக்குதான் கருத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து அவர் நமக்காக வந்துட்டு அவர் அன்னைக்கு உயிர்த்தார் அடுத்து வாரங்களின் பண்டிகை இதைத்தான் பெந்த கோஸ்தின் சொல்லி புதிய ஏற்பாட்டுல வந்துட்டு நம்ம கொண்டாடுவோம் இது ஐம்பதாம் நாள் பண்டிகைன்னு சொல்லுவோம் என்னில இருந்து ஐம்பதாம் நாள் இது வந்துட்டு முதற் பலன்களின் பண்டிகை அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஐம்பதாம் நாள் இதுதான் அந்த கணக்கு முதற் பலன்களின் பண்டிகையிலிருந்து ஐம்பதாம் நாள் கணக்கு அடுத்து ட்ரம்பட்ஸ் எக்கால பண்டிகை இது ஏழாம் மாதம் முதலாம் தேதியிலிருந்து ஏழாம் தேதி வரைக்கும் அடுத்து டே ஆஃப் அட்டோன்மெண்ட் பாவ நிவர்த்தி செய்யும் நாள் இது ஏழாம் மாதம் பத்தாம் தேதி கூடார பண்டிகை ஃபீஸ்ட் ஆஃப் டேபர் நேக்கல்ஸ் ஏழாம் மாதம் பதினைந்தாம் தேதியிலிருந்து ஏழாம் மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் இப்படி ஏழு பண்டிகைகளை வந்துட்டு ஸ்பெசிபிக்கா அந்த பண்டிகையுடைய பெயரையும் அந்த பண்டிகையுடைய மாதத்தையும் அதனுடைய தேதியையும் எந்த நேரத்துல கொண்டாடணும் எத்தனை நாட்கள் கொண்டாடணும் என்னென்ன காரியங்களை அனுசரிக்கணும் இது எல்லாத்தையுமே கருத்தர் தெளிவாவே வந்து கொடுத்திருக்கிறாரு இதெல்லாம் எப்பொழுது கொடுத்திருக்கிறாரு ஏசு கிருஷ் இந்த பூமியிலே வருவதற்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கொடுத்திருக்கிறார் அப்படின்னா யூதர்கள்ட்ட பர்ஃபெக்டான கேலண்டர் இல்ல ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏசு கிருஷ் பிறந்தப்ப வந்துட்டு இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணப்படல அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்றது மாம்சத்துல பேசுறது வந்துட்டு அது சரியான விஷயம் கிடையாது ஆண்டவர் இஸ்ரவேலர்கள்ட்ட இந்த ஏழு பண்டிகையை சொன்னாட கொண்டாடணும்னு சொல்ல சொன்ன கருத்தர் வந்துட்டு கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஏன் வந்துட்டு ஈஸ்டருடைய தேதியவோ இல்ல வந்துட்டு கிறிஸ்துமஸருடைய தேதியவோ சொல்லல ஏன்னா ஆண்டவருக்கு அதுல சித்தம் இல்லை ஏசு கிறிஸ்துவை நம்ம மனிதனா பார்க்க கூடாது என்பதற்காகவே அவர் இந்த கிறிஸ்துமஸனுடைய தேதி ஏசு கிறிஸ்துவின் பிறந்த தேதிய அவர் சொல்லல நீங்க ஆராய்ச்சி பாத்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவையன் அவர் அதையும் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாரு பட் நம்ம அதையும் மாம்சத்துல பார்க்க கூடாது ஆராய்ச்சி பார்த்தோம்னா ஏசு கிறிஸ்து எந்த மாதம் பிறந்தார் எந்த தேதியில பிறந்தார் இத வந்துட்டு ரொம்ப அழகாவே கண்டுபிடிச்சிடலாம் பட் அவர் கண்டிப்பா டிசம்பர்ல பிறக்கவே இல்லை கருத்தனாகி ஏசு கிறிஸ்து அவர் டிசம்பர்ல பிறக்கல அவர் எந்த மாதம் எந்த தேதியில பிறந்திருந்தார்ன்றது நமக்கு அவர் வெளிப்படுத்தி இருந்தாலும் அந்த நாளை வந்துட்டு நம்ம கொண்டாடி அவரை நம்ம கனவீனப்படுத்தணும் அப்படின்ற அவசியமும் கிடையாது புதிய ஏற்பாட்டுல ஏதாவது புது பண்டிகைகளை அவர் கொடுத்திருக்கிறாரா அப்படின்றத நம்ம ஆராய்ச்சி பார்க்கலாம் பழைய ஏற்பாட்டுல தான் வந்துட்டு ஏழு பண்டிகைகளை கொடுத்திருந்தாரு புதிய ஏற்பாட்டுல ஏதாவது கிறிஸ்துமஸ் ஈஸ்டர் அப்படின்ற மாதிரி பண்டிகை இருக்குதா அப்படின்றத ஆராய்ச்சி பார்க்கலாம் யோவான் ஆறாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜான் சிக்ஸ் போர் அப்பொழுது யூதருடைய பண்டிகையாகிய பஸ்கா சமீபமா இருந்தது அமேன் அப்பொழுது யூதருடைய பண்டிகையாகிய பஸ்கா சமீபமா இருந்தது இல்லைங்களா புதிய ஏற்பாட்டுல என்ன பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டது பஸ்கா பண்டிகை அதே பழைய ஏற்பாட்டுல இருக்கிற அதே பஸ்கா பண்டிகை தான் புதிய ஏற்பாட்டிலும் கொண்டாடப்பட்டது என்று எழுதியிருக்குது கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் அவர் ஏழு பண்டிகையை கொடுத்துட்டாருன்னா அத்தோட அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல புது பண்டிகை எதுவும் வந்துட்டு அவர் புதிய ஏற்பாட்டுல கொடுக்கல அப்படிங்கறத பாக்குறோம் மத்த இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் வாசிக்கலாம் மேத்யூ டுவெண்டி சிக்ஸ் செவன்டீன் புளிப்பில்லாத அப்ப பண்டிகையின் முதல் நாளிலே சீசர்கள் இயேசுவினிடத்தில் வந்து பஸ்காவை புசிப்பதற்கு நாங்கள் எங்கே உமக்கு ஆயத்தம் பண்ண சித்தமாய் இருக்கிறீர் என்று கேட்டார்கள் புளிப்பில்லா அப்ப பண்டிகையின் முதல் நாளிலே பஸ்காவை நீங்க எங்க ஆண்டவரை புசிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி இங்க புளிப்பில்லா அப்ப பண்டிகையை பத்தியும் பஸ்காவை பத்தியும் இந்த ஒரு வசனத்துல எழுதியிருக்குது இல்லைங்களா புதிய ஏற்பாட்டிலும் அதே பண்டிகைகளை குறித்து தான் எழுதப்பட்டிருக்குதே ஒழிய புதிய பண்டிகைகள் எதுவும் கிடையாது கிறிஸ்துமஸ் போன்ற பண்டிகையோ ஈஸ்டர் போன்ற பண்டிகையோ வந்துட்டு இல்ல நியூ இயர்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா ஜனவரி ஒன்னாம் தேதி முதலாவது தெரிஞ்சுக்குங்க இந்த கேலண்டர் வந்துட்டு பைபிள்ல கிடையவே கிடையாது இது வந்துட்டு புறஜாதி கேலண்டர் இது ரோமன் கேலண்டர் வந்துட்டு இன்னைக்கு இருக்கிற ஜான்வரி டு டிசம்பர் வந்துட்டு இது ரோமன் கேலண்டர் இது புறஜாதி கேலண்டர் இந்த கேலண்டர் பைபிள்ல கிடையாது முதல்ல ஜனவரி ஒன்னாம் தேதி வந்துட்டு இது நியூ இயர் கிடையவே கிடையாது பைபிள்ல இருக்கிற புத்தாண்டு எப்பொழுது வரும்னு சொன்னாக்க யூதர்களுடைய கேலண்டர்ல வந்துட்டு ஏப்ரல் மாதத்துல தான் அவங்களுடைய புத்தாண்டு வரும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த புத்தாண்டு வந்துட்டு தயவு செஞ்சு கொண்டாடாதீங்க இது கருத்தருக்கு இந்த மாதிரி பண்டிகைகள் எல்லாமே வந்துட்டு அருவறுப்பான காரியமா இருக்காது கிறிஸ்துமஸா இருக்கட்டும் ஈஸ்டரா இருக்கட்டும் ஏசு கிறிஸ்து ஈஸ்டர் ஒரு நாள் மட்டும்தான் அவர் உயிரோடு இருக்கிறாரா மறித்தேன் ஆனாலும் சதா காலங்களிலும் நான் உயிரோடு இருக்கிறேன்னு சொல்லி அவர்
ஜீவனோடு இருக்கிற தேவன் இல்லைங்களா ஏசு கிறிஸ்து ஒவ்வொரு நாளும் உயிரோடு இருக்கிறாருன்றதை உணர்ந்தீங்கன்னு சொன்னாக்க முதலாவது நம்ம அவருக்கு பயந்து நடப்போம் அவருடைய வசனங்களை வாசிப்போம் அவர் உயிரோடு இருக்கிறாருன்றதை வந்துட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்துட்டு அவர்கிட்ட ஜபிப்போம் அடுத்து ஏசு கிறிஸ்து உயிரோடு இருக்கிறாருப்பா உன்னுடைய பாவங்களை அவர் வந்துட்டு அவர் ஏற்கனவே போக்கிட்டாருப்பா நீ அவரை நம்புன்னு சொல்லி சுவிசேஷம் அறிவிப்போம் ஏசு கிறிஸ்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நொடியும் அவர் ஜீவனோடு இருக்கிற தேவன் ஈஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு தேதியில மட்டும் கிடையாது அது போல ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாடுவதற்கு அவர் மனிதனும் அல்ல அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் புதிய ஏற்பாட்டிலும் எந்த புதிய பண்டிகைகள் வந்துட்டு கொடுக்கப்படவில்லை அதே பழைய ஏற்பாட்டு பண்டிகையில தான் புதிய ஏற்பாட்டுல எழுதப்பட்டிருக்குது யோவான் ஏழாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜான் செவன் டூ யூதருடைய கூடார பண்டிகை சமீபமா இருந்தது அமேன் யூதருடைய கூடார பண்டிகை சமீபமா இருந்தது கூடார பண்டிகை எங்க படிச்சோம் லேவு இருபத்தி மூணுல பழைய ஏற்பாட்டுல படிச்சோம் இதே பழைய ஏற்பாட்டுல படிச்ச பண்டிகைகள் தான் புதிய ஏற்பாட்டுலயும் எழுதப்பட்டிருக்குது கர்த்தருக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு அவருக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாடுவது அவருக்கு பிடிக்கலைன்னா கர்த்தராகி ஏசு கிறிஸ்து அவர் மனிதன் அல்ல அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா பட் அவருக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாடினா என்ன அர்த்தம் அவர் மனிதன் சொல்லி அவரை கனவீனப்படுத்துறோம் சிருஷ்டி கர்த்தருக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாடினாக்க அவர் மனிதன் சொல்லி அவரை கனவீனப்படுத்துறோம் ஏசு கிறிஸ்து சிருஷ்டி கர்த்தர் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் யோவான் முதல் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜான் ஒன் த்ரீ சகலமும் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று உண்டானதொன்றும் அவராலே அல்லாமல் உண்டாகவில்லை ஆமீன் சகலமும் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று உண்டானது ஒன்றும் அவராலே அல்லாமல் உண்டாகவில்லை சகலமும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் உண்டாயிற்று இயேசு கிறிஸ்து யாருங்க சிருஷ்டி கர்த்தர் அப்படின்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சிருஷ்டி கர்த்தருக்கு வந்துட்டு நம்ம பிறந்த நாள் கொண்டாடினம்னாக்க அது எவ்வளவு ஒரு கொடுமையான ஒரு காரியம் அப்படின்றத யோசிச்சு பாருங்க சகலமும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் உண்டாயிற்று சிருஷ்டி கர்த்தருக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாடுவது வந்துட்டு அவருக்கு அருவறுப்பான ஒரு காரியம் யோவான் முதல் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜான் ஒன் டென் அவர் உலகத்தில் இருந்தார் உலகம் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று உலகமோ அவரை அறியவில்லை அவர் உலகத்தில் இருந்தார் உலகம் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று உலகம் யார் மூலமாக உண்டாயிற்று கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவன் மூலமாக இந்த உலகம் உண்டாயிற்று அப்படின்றத பாக்குறோம் சோ இந்த உலகமே இயேசு கிறிஸ்துவன் மூலமா உண்டாயிற்று அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நம்ம பிறந்த நாள் கொண்டாட முடியுமா அவர் வெறும் வந்துட்டு மரியாளின் கருவுல உருவானப்பதான் வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு இருந்தாரா நான் ஆபிரஹாமுக்கு முன்னரே நான் இருக்கிறேன்னு சொன்னாரே உலகம் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று என்று எழுதி இருக்கிறதே உண்டானது ஒன்றும் அவராலே அல்லாமல் உண்டாகவில்லை என்றும் எழுதி இருக்கிறதே அப்ப சிருஷ்டி கருத்தருக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாட முடியுமா முடியாதே அப்ப இவ்வளவு நாள் வந்துட்டு நம்ம செஞ்சிருந்தோம்னு சொன்னாக்க நம்ம முதலாவது வந்துட்டு அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும் ஆண்டவரே எங்களை மன்னிச்சிருங்க அங்க தெரியாதனமா உங்களை மனிதனை போல பாவிச்சிட்டோம் உங்களை மனுஷன நினைச்சு நாங்க பிறந்த நாள் கொண்டாடிட்டோம் அறியாமையில் உள்ள காலங்களை தேவன் காணாதவராக இருக்கிறார் இல்லைங்களா பட் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் எங்கும் உள்ள மனுஷர் எல்லாரும் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று அவர் கட்டளையிடுகிறார் அவருக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாடுவது அவருக்கு அருவறுப்பான ஒரு காரியமா இருக்கிறது உங்களுக்கு நல்ல ட்ரெஸ் வாங்கிக்கணும்னாக்க என்னைக்காவது ஒரு நாள் வாங்கிக்கிங்க அது கிறிஸ்துமஸ் அன்னைக்கு போய் வாங்கணும் கிறிஸ்துமஸ் அன்னைக்கு போட்டுக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை பிள்ளைங்க ஆசைப்பட்டாங்கனாக்கா வேற ஏதாவது ஒரு தேதியில பிள்ளைங்களுக்கு நல்ல ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுத்துக்குங்க அப்பா அம்மா எப்ப பிரியப்பட்டாலும் பிள்ளைங்களுக்கு ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுக்கலாம் பட் கிறிஸ்துமஸ் அன்னைக்கு நியூ இயர் அன்னைக்கு ஈஸ்டர் அன்னைக்கு தான் வாங்கி கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஏன்னா அன்னைக்கு கேக் எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷா வச்சிருந்தாங்கன்னா தாராளமா கேக் வாங்கி சாப்பிட்டுக்குங்க அதுல வந்துட்டு கருத்தர் வந்துட்டோம் கடையிலே விற்கிறது எதையும் நீங்கள் விசுவாசத்தோட வாங்கி புசிக்கலாம் என்று எழுதி இருக்கிறது சோ உங்க ஏரியால நல்லா கேக் கிடைக்கும்னா அதை வாங்கி புசிச்சுக்கலாம் அதுல வந்துட்டு ஒன்னும் தப்பு கிடையாது பட் ஸ்வீட்ஸ் வந்துட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்துட்டு பரிமாறிக்கிறது இது ஒரு ஃபெஸ்டிவல்னு சொல்லி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பரிமாறிக்கிறது அது அருவறுப்பான ஒரு காரியமா இருக்குது எபிரையர் முதல் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஹீப்ரோஸ் ஒன் டூ இந்த கடைசி நாட்களில் குமாரன் மூலமாய் நமக்கு திருவுளம் பற்றினார் இவரை சர்வத்துக்கும் சுதந்திர வழியாக நியமித்தார் இவரை கொண்டு உலகங்களையும் உண்டாக்கினார் ஆமேன் இவரை கொண்டு உலகங்களையும் உண்டாக்கினார் உலகம் யார் மூலமாய் உண்டாயிற்று கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவன் மூலமாய் இந்த உலகம் உண்டாயிற்று என்று வசனங்கள் மீண்டும் 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 இயேசுவை எப்படி காண்பிக்கிறது மனிதனாக அல்ல அவரை சிருஷ்டி கர்த்தராகவே வந்துட்டு வசனங்கள் காண்பிக்கிறது கொலோசையர் முதல் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் வாசிக்கலாம் கொலோசின்ஸ் ஒன்
அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது இயேசுவுக்குள்ளாரதான் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது சகலமும் அவரை கொண்டும் அவருக்கென்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது அப்ப சிருஷ்டி கர்த்தருக்கே பிறந்த நாள் கொண்டாடணும்னு சொன்னாக்க அவருடைய அவர் கொடுக்கும் தண்டனையில் இருந்து தப்பிக்க முடியுமா முடியாது தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு எங்கே இருந்து தொடங்கும் தேவனுடைய வீட்டிலே இருந்து தொடங்கும் என்று எழுதியிருக்கிறது நாமே அந்த வீடு என்றும் எழுதியிருக்கிறது இல்லைங்களா சரி பரவாயில்ல போன வருஷம் வரைக்கும் கொண்டாடி இருந்தாக்க கர்த்தர் நல்லவர் அவர் வந்துட்டு அறியாமையில் உள்ள காலங்களை அவர் மன்னிக்கிறவராக இருக்கிறார் போன வருஷம் வரைக்கும் யாருக்காவது நம்ம வந்துட்டு பதிலுக்கு வந்துட்டு ஹாப்பி கிறிஸ்துமஸ் மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தோம்னா அதுக்கும் நம்ம மன்னிப்பு கேட்டோம்னா கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் மன்னிக்கிறவராக இருக்கிறார் பட் இந்த வருஷத்திலிருந்து நம்ம உறுதியோடு வந்துட்டு இருக்கணுன்றதான் ஏசப்பா வந்துட்டு விருப்பப்படுறார் அறியாமையில் இருக்கும் பொழுது அந்த காரியங்களை வந்துட்டு கர்த்தர் மன்னிக்கிறவராக இருக்கிறார் பட் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அவரை சிருஷ்டி கர்த்தராக அவரை மதிக்கணும் சாதாரணமாக கிடையாது ஏசு கிறிஸ்துவ வந்துட்டு சிருஷ்டி கர்த்தராக வந்துட்டு அவரை நம்ம வந்துட்டு கனப்படுத்துறதுக்கு பழக வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்து சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வந்துட்டு மறக்கக்கூடாது ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து வெறும் மரியாளின் கருவுல வந்த ஒரு மனுஷன் கிடையாது அவர் வானத்தில் இருந்து வந்த தேவன் என்று எழுதியிருக்கிறது யோவான் ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜான் சிக்ஸ் தேர்ட்டி எயிட் என் சித்தத்தின்படி அல்ல என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தின்படி செய்யவே நான் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்தேன் ஏசு கிறிஸ்து எங்க இருந்து வந்தவர் நான் வானத்தில் இருந்து இறங்கி வந்தேன் அவர் மரியாள்கிட்ட பிறந்த சாதாரண மனிதன் கிடையாது இல்லைங்களா அவர் வானத்தில் இருந்து பூமிக்கு இறங்கி வந்திருக்கிறார் இல்லைங்களா அவர் வானத்தில் இருந்து இறங்கி வந்த கர்த்தரா இருக்கிறார் அப்ப வானத்தில் இருந்து இறங்கினவருக்கு நம்ம எப்படி வந்து பிறந்த நாள் கொண்டாட முடியும் அவர் தான் ஏற்கனவே வானத்துல இருந்தாரு பூமிக்கு வருவதற்கு முன்னாடி ஏசு கிறிஸ்து எங்க இருந்தாரு அவர் வானத்துல இருந்தார் பரலோகத்தில் இருந்தார் அப்ப பரலோகத்தில் இருக்க இருந்த தேவனுக்கு வந்துட்டு எப்படி பிறந்த நாள் கொண்டாட முடியும் அது முடியவே முடியாது யோவான் ஆறாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஒன்றாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜான் சிக்ஸ் பிப்டி ஒன் நானே வானத்திலிருந்து இறங்கின ஜீவ அப்பம் இந்த அப்பத்தை புசிக்கிறவன் என்றென்றைக்கும் பிழைப்பான் நான் கொடுக்கும் அப்பம் உலகத்தின் ஜீவ ஜீவனுக்காக நான் கொடுக்கும் என் மாம்சமே என்றார் அமேன் நானே வானத்திலிருந்து இறங்கின ஜீவ அப்பம்னு சொல்லி கர்த்தராகி ஏசு கிறிஸ்து இங்க சொல்றார் அவர் எங்க இருந்து இறங்கி வந்தவர் வானத்திலிருந்து இறங்கினவர்னு சொல்லி அவரை மீண்டும் மீண்டும் பல இடங்களில் வந்துட்டு சொல்லி இருக்கிறார் யோவான் ஆறு முப்பத்தெட்டு யோவான் ஆறு ஐம்பத்தி ஒண்ணு இன்னும் பல இடங்கள்ல யோவான் சுவிசேஷத்தை வாஸ்து பாத்தீங்கன்னாக்க நான் வானத்தில் இருந்து இறங்கி வந்தேன் நான் வானத்தில் இருந்து இறங்கி வந்தேன்னு சொல்லி ஏசு கிறிஸ்து மீண்டும் மீண்டும் சொல்றார் பட் நம்ம என்ன பண்றோம் இல்ல ஆண்டவரே நீங்க வானத்துல இருந்தா இறங்கி வரல நீங்க மரியாள்கிட்ட தான் பிறந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரை வெறும் மனிதனாகவே வந்துட்டு பாக்குறோம் ஏசு கிறிஸ்து மனிதனா இருந்தது பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் வெறும் முப்பத்தி மூணு வருஷம் மட்டும்தான் வெறும் முப்பத்தி மூணு வருஷம் மட்டும்தான் ஏசு கிறிஸ்து மனிதனாக இருந்தார் முப்பத்தி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தார் அவர் ஆதியிலே வார்த்தையாக இருந்தார் அவர் ஆதியிலே அவர் ஆவியாக இருந்தார்ன்றதை நம்ம பார்க்கணும் வார்த்தைக்கும் ஆவிக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்றதையும் நம்ம இந்த ஒரு பைபிள் ஸ்டடியில ஆராய்ச்சி பார்க்க போறோம் அவர் ஆதியில எப்படி இருந்தார் வெறும் முப்பத்தி மூணு ஆண்டுகள் மட்டும்தான் ஏசு கிறிஸ்து மனிதனா இருந்தார் இப்ப ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆயிடுச்சு இன்னமும் அவர் மனிதனை போல ஒரு பார்வையில நம்ம பார்க்க கூடாது ஒன்னு குறந்தியர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பழைய <laughs> நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரை கர்த்தர் என்று எழுதி இருக்கிறது பரலோகத்திலே வந்துட்டு ஒரே ஒரு கர்த்தர் தான் இருந்தார் இரண்டாம் மனுஷன் வானத்திலிருந்து வந்த கர்த்தர் வானத்திலிருந்து வந்த சர்வ வல்லமை உள்ள கர்த்தருக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாட முடியுமா கொண்டாட முடியாது கொண்டாட கூடாது யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜான் த்ரீ தேர்ட்டீன் பரலோகத்தில் இருந்து இறங்கினவரும் பரலோகத்தில் இருக்கிறவருமான மனுஷ குமாரனை அல்லாமல் பரலோகத்துக்கு ஏறினவன் ஒருவனும் இல்லை ஆமேன் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் மகிமை அந்த வசனத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பரலோகத்திலிருந்து இறங்கினவர் யார் இயேசு கிறிஸ்து இல்லைங்களா அவர் நான் பரலோகத்தில இருந்தா இறங்கினேன்னு சொல்லி அவரே தெளிவா சொல்றாரு ஆனா இரண்டாவது வார்த்தையை கவனிச்சு பாருங்க பரலோகத்தில் இருக்கிறவருமான மனுஷ குமாரன் நான் பூமியிலையும் இருக்கிறேன் பரலோகத்திலையும் இருக்கிறேன்னு சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து சொல்றார் பரலோகத்திலிருந்து இறங்கினவரும் அவர் தான் பரலோகத்திலிருந்து இறங்கினார் அதே நேரத்துல பரலோகத்திலும் இருக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்றார் பூமியில இருந்துகிட்டே நான் பரலோகத்தில இருக்கிறேன்றார் பரலோகத்தில் இருக்கிறவருமான மனுஷகுமாரனை அல்லாமல் பரலோகத்துக்கு ஏறினவன் ஒருவனும் இல
அப்ப இயேசு கிரசு மீண்டும் மீண்டும் சொல்லி இருக்கிறாரு யோவான் ஆறு முப்பத்தி எட்டு யோவான் ஆறு ஐம்பத்தி ஒன்னு யோவான் மூணு பதிமூணுல எல்லாம் நான் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்தேன்னு சொல்லி இருக்கிறார் நான் வானத்திலிருந்து இறங்கின ஜீவாப்பம் நான் பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வந்தேன்னு சொல்லி மீண்டும் 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 இயேசு கிரிசு தன்னை மனிதனாக அவர் ஒருபோதும் அவர் காண்பிக்கவில்லை தன்னை கர்த்தராகத்தான் அவர் வந்துட்டு காண்பிக்கிறார் அவர் வந்துட்டு தன்னை வந்துட்டு சிருஷ்டி கர்த்தரா வந்துட்டு காண்பித்திருக்கிறார் அப்படி இருக்கிறப்ப வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்த கர்த்தருக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாட முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா முடியாது வசனமும் அதற்கு ஒத்துதான் வந்துட்டு இருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தொடக்கம் இல்லைங்க இல்லைன்னு சொல்லிதான் வசனம் எல்லாமே நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தொடக்கம் இல்லை அநேகர் நினைக்கிறாங்க மரியாள்கிட்ட பிறந்தப்ப இயேசு கிறிஸ்துவ ஒரு ஒரு தொடக்கம் இருந்துச்சுன்னு சொல்லி அது வெறும் முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் வெறும் மாம்சத்துல இருந்த தொடக்கம் தான் அது பட் இயேசு கிறிஸ்து வெறும் மனிதன் இல்ல அவர் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ரெவலேஷன் டுவெண்டி டூ தேர்ட்டீன் நான் அல்பாவும் ஒமேகாவும் ஆதியும் அந்தமும் முந்தினவரும் பிந்தினவருமா இருக்கிறேன் நான் ஆல்பாவும் ஒமேகாவும் ஆதியும் அந்தமும் முந்தினவரும் பிந்தினவருமா இருக்கிறேன் நான் தான் தொடக்கம் நான் தான் முடிவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் ஏசு கிறிஸ்துக்கு டைம் அப்படிங்கிற பேராமீட்டர் கிடையாது டைம் வந்துட்டு மனிதனுக்கு மட்டும்தான் ஏசு கிறிஸ்து தான் டைம உண்டு பண்ணினார் ஆதியில வந்துட்டு இன் த பெகினிங் காட் கிரியேட் த ஹெவன்ஸ் அண்ட் தி ஏர்த் இல்லைங்களா சோ இந்த பெகினிங் காட் கிரியேட் த ஹெவன்ஸ் அண்ட் தி ஏர்த் அப்பொழுது ஏசு கிறிஸ்டு அவர் எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்த பொழுது அவர் இரண்டு காரியங்களை சிருஷ்டித்தார் ஒன்னு சூரியன் இன்னொன்னு சந்திரன் சன் அண்ட் தி மூன் சூரியன் சந்திரன் இந்த சூரியன் சந்திரனை வச்சுதான் நம்ம டைம கால்குலேட் பண்ணவே ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் நீங்க நம்மளுடைய கேலண்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் கவனிச்சு பாருங்க அது இன்னைக்கு இருக்கிற சோலார் கேலண்டரா இருக்கட்டும் இல்ல பைபிள்ல இருக்கிற லூனி சோலார் கேலண்டரா இருக்கட்டும் எந்த கேலண்டரா இருந்தாலும் கேலண்டருடைய தொடக்கமே வந்துட்டு எய்தர் சன் ஆர் மூன் இல்ல ரெண்டோட காம்பினேஷனா இருக்கும் எய்தர் லூனார் கேலண்டர் ஆர் சோலார் கேலண்டர் இல்ல ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ண லூனி சோலார் கேலண்டர் பட் ஏசு கிறிஸ்து தான் வந்துட்டு சூரியனையும் சந்திரனையும் உண்டாக்குனாருன்னு சொன்னாக்க சூரியன் சந்திரன் வருவதற்கு முன்னாடி எப்படி இருந்திருக்கும் முன்னாடி வந்துட்டு நம்ம மனிதர்கள் பார்வையில சொல்ற வந்துட்டு அந்த டைம் கிடையாது டைம உண்டு பண்ணவரே ஏசு கிறிஸ்து தான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அவருக்கு டைம் கிடையாது ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு நம்ம தொடக்கம்லாம் வந்துட்டு தொடக்கமோ முடிவோ நம்ம பேச முடியாது அதனாலதான் சொல்றாரு நான் தான் ஆல்பா ஆல்பா ஒமேகான்றது என்னது நம்ம இன்னைக்கு தமிழ்ல வந்துட்டு ஆ ஆ அப்படின்லாம் வந்துட்டு சொல்றோம் இங்கிலீஷ்ல ஏபிசிடி வந்துட்டு சொல்றோம் ஏ வந்துட்டு முதல் எழுத்து இசட் வந்துட்டு கரேசி எழுத்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அதே மாதிரி வந்துட்டு கிரேக்க மொழியில வந்துட்டு ஆல்பா ஒமேகான்றது எழுத்துக்கள் ஆல்பான்றது முதல் எழுத்து ஒமேகான்றது கடைசி எழுத்து நான் தான் ஆல்பா ஒமேகா அப்படின்னு கர்த்தர் சொல்றாரு நான் தான் தொடக்கம் முடிவுன்னு சொல்லி கர்த்தர் சொல்றாரு ஏன் கிரேக்க மொழியை சொல்றாரு புதிய ஏற்பாடு எழுதப்பட்டது வந்துட்டு அது கிரேக்க மொழியில எழுதப்பட்டிருக்கு புதிய ஏற்பாடு கிரேக்க மொழியில எழுதப்பட்டதுனால கிரேக்க மொழியை பயன்படுத்தியே வந்துட்டு கர்த்தர் பேசுறார் நான் ஆல்பாவும் ஒமேகாவும் ஆதியும் அந்தமும் முந்தினவரும் பிந்தினவரும் ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு தொடக்கம் கிடையாதுன்னு இந்த வசனம் தெளிவாவே சொல்லுது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் முதல் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் வாசிக்கலாம் இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர் நான் அல்பாவும் ஒமேகாவும் ஆதியும் அந்தமுமா இருக்கிறேன் என்று திருவுளம் பற்றுகிறார் ஆமேன் இருக்கிறவர் யார் இந்த இருக்கிறவர் மோசே கிட்ட தன்னை வெளிப்படுத்தினார் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர் அப்படின்னு சொல்லி ஐ ஆம் ஹூ ஐ எம்னு சொல்லி தன்னை வெளிப்படுத்தினார் இல்லைங்களா இருக்கிறவராக இருக்கிறவர் இருந்தவர் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர் ஏசு கிறிஸ்து தன்னை எப்படி வெளிப்படுத்துறாரு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் புஸ்தகத்துல சர்வ வல்லமை உள்ள கர்த்தர் சர்வ வல்லமை உள்ள கர்த்தருக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாட முடியுமா முடியாது நான் ஆல்பாவும் ஒமேகாவும் ஆதியும் அந்தமுமா இருக்கிறேன் நான் தான் தொடக்கம் நான் தான் முடிவு எனக்கு தொடக்கம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஏசு கிறிஸ்து சொல்றார் மீகா ஐந்தாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் வாசிக்கலாம் மைகா ஃபைவ் டூ எப்பிராத்தா எண்ணப்பட்ட பெத்லஹேமே நீ யூதேயாவில் உள்ள ஆயிரங்களுக்குள்ளே சிறியதா இருந்தும் இஸ்ரவேலை ஆள போகிறவர் உன்னிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு என்னிடத்தில் வருவார் அவருடைய புறப்படுதல் அனாதி நாட்களாகிய பூர்வத்தினுடையது ஆமீன் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியமான வசனம் ஏன்னா ஏசு கிறிஸ்து பெத்லஹேம்ல புறப்பாருன்னு நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா எப்பிராத்தா எண்ணப்பட்ட பெத்லஹேமே நீ யூதேயாவில் உள்ள ஆயிரங்களுக்குள்ளே சிறியதா இருந்தும் இஸ்ரவேலை ஆள போகிறவர் உன்னிடத்தில இருந்து புறப்
அவருடைய புறப்படுதல் அநாதி நாட்களாகிய பூர்வத்தினுடையது இஸ் கோயிங்ஸ் ஃபோர்த் இஸ் ஃப்ரம் எவர் லாஸ்டிங் அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கு இஸ் கோயிங்ஸ் ஃபோர்த் இஸ் ஃப்ரம் எவர் லாஸ்டிங் அப்படின்னாக்கா அவருக்கு தொடக்கம் இல்லை அநாதி நாட்கள்னா என்னது அநாதி நாட்கள்னா எவர் லாஸ்டிங் எந்த ஒரு தொடக்கம் இல்லை இல்லைங்களா அவருடைய புறப்படுதல் அநாதி நாட்களாகிய பூர்வத்தினுடையது ஏன்ஷியன்ட் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்குது ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு டைம் அப்படின்ற பேராமீட்டர் வைக்க முடியாது கேலண்டர் அப்படின்ற பேராமீட்டர் வந்துட்டு ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு கிடையாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கேலண்டர் வந்துட்டு மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் பூமியில இருக்கிறவங்களுக்கு தான் கேலண்டர் பூமிக்கு வெளியில இருக்கிறவருக்கு பூமியை உண்டாக்கினவருக்கு கேலண்டரோ டைம் அப்படின்ற பேராமீட்டர் நம்மளால வைக்க முடியாது சங்கீதம் தொண்ணூத்தி மூணு முதல் இரண்டு வசனங்கள் வாசிக்கலாம் சாம் நைன்டி த்ரீ ஃபர்ஸ்ட் டூ வர்சஸ் கர்த்தர் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார் மகத்துவத்தை அணிந்து கொண்டிருக்கிறார் கர்த்தர் பராக்கிரமத்தை அணிந்து அவர் அதை கச்சையாக கட்டி கொண்டிருக்கிறார் ஆதலால் பூச்சக்கரம் அசையாதபடி நிலை பெற்றிருக்கிறது உமது சிங்காசனம் பூர்வ முதல் உறுதியானது நீர் அனாதியாய் இருக்கிறீர் ஆமேன் கர்த்தர் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார் என்று எழுதியிருக்கிறது ஆதலால் பூச்சக்கரம் அசையாதபடி நிலை பெற்றிருக்கிறது பூச்சக்கரம்னா நம்மளுடைய பூமி உமது சிங்காசனம் பூர்வ முதல் உறுதியானது சிங்காசனம் பரலோகத்திலே ஒரு சிங்காசனம் வைக்கப்பட்டிருந்தது அதிலே ஒருவர் வீட்டிருந்தார் அவர் கர்த்தராகி ஏசு கிறிஸ்தன்றதை நம்ம பாக்குறோம் நீர் அனாதியா இருக்கிறீர் நீர் அனாதியா இருக்கிறார்னா யு ஆர் எவர் லாஸ்டிங் யூ ஆர் ஃப்ரம் எவர் லாஸ்டிங் அனாதியா இருக்கிறீர்னா உமக்கு தொடக்கமும் இல்லை முடிவும் இல்லை அப்படின்ற அர்த்தத்துல தான் ஆவியானவர் எழுதி வச்சிருக்கிறார் கர்த்தருக்கு தொடக்கமும் இல்லை முடிவும் இல்லை ஏசு கிறிஸ்து வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்த கர்த்தர் அப்படிங்கறத நம்ம ஏற்கனவே வாசிச்சோம் ஏசையா ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஐசையா நைன் சிக்ஸ் நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார் நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும் அவர் நாமம் அதிசயமானவர் ஆலோசனை கர்த்தா வல்லமையுள்ள தேவன் நித்திய பிதா சமாதான பிரபு எனப்படும் ஆமேன் ஆமேன் நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார் அந்த பாலகன் ஏசு கிறிஸ்துன்றது நமக்கு தெரியும் நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் அந்த குமாரன் வந்துட்டு அவர் மனுஷ குமாரன் என்றும் தேவ குமாரன் என்றும் எழுதப்பட்டிருக்குது இவர் ஏசு கிறிஸ்து என்பதை வந்துட்டு நம்ம அறிவோம் ஆனா அவர் நாமம் என்னது நித்திய பிதா என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது நித்திய பிதாகவே பாலகனாக குமாரனாக இந்த பூமியிலே அவர் மனிதனாக வெளிப்பட்டார் நித்திய பிதாவுக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாட முடியுமா கண்டிப்பா கொண்டாட முடியாது அது அவருக்கு அருவறுப்பா இருக்கிறது ஒன்னுத்தி மத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஒன்னுத்தி மத்தி த்ரீ அன்றியும் தேவ பக்திக்குரிய ரகசியமானது யாவரும் ஒப்புக்கொள்ளுகிறபடியே மகா மேன்மை உள்ளது தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார் ஆவியிலே நீதி உள்ளவர் என்று விளங்கப்பட்டார் தேவ தூதர்களால் காணப்பட்டார் புரஜாதிகளிடத்தில் பிரசங்கிக்கப்பட்டார் உலகத்திலே விசுவாசிக்கப்பட்டார் மகிமையிலே ஏறெடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார் அமேன் தேவ பக்திக்குரிய ரகசியமானது என்று எழுதியிருக்கிறது மிஸ்ட்ரி ஆஃப் காட்லினஸ் தேவ பக்திக்குரிய ரகசியம் என்னது தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார் எந்த தேவன் மாம்சத்தில வெளிப்பட்டார் பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்தது ஒரே ஒரு தேவன்தான் அந்த ஒரே தேவன் பிதாவாகிய தேவன் அவர் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார் என்று எழுதியிருக்கிறது இரண்டாம் மனுஷன் வானத்திலிருந்து வந்த கர்த்தர் வானத்தில் இருந்தது ஒரே ஒரு கர்த்தர் தான் இஸ்ரபேலே கேள் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரை கர்த்தர் ஒரே கர்த்தர் வந்துட்டு அவர் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார் தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார் என்று பார்க்கிறோம் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்ட தேவனுக்கு வந்துட்டு பிறந்த நாள் கொண்டாட முடியுமா கொண்டாட கூடாது யோவான் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜான் டென் தேர்ட்டி நானும் பிதாவும் ஒன்றாய் இருக்கிறோம் என்றார் ஆமேன் நானும் பிதாவும் ஒன்றாய் இருக்கிறோம் என்று சொன்ன கருத்தருக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாடுவது அருவறுப்பான ஒரு காரியமா இருக்கிறது பட் இருந்தாலும் மெஜாரிட்டி அப்படிதான் இருப்பாங்க அப்படின்னு எழுதியிருக்குது நாம் இருக்கும் காலங்கள் வந்துட்டு இது கடைசி காலமா இருக்கிறது மனுஷகுமாரனுடைய வருகையின் காலகட்டம் எப்படி இருக்கும் அது லோத்தின் நாட்களை போலவும் நோவாவின் நாட்களை போலவும் தான் இருக்கும் ஜலப்பிரளயம் வந்து வாரி கொண்டு போகும் வரைக்கும் அவர்கள் உணராதிருந்தார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது இல்லைங்களா நீங்க சொன்னாலுமே ஒரு சிலர் கேட்பாங்க அநேகர் கேட்க மாட்டாங்க நிறைய பேர் கேட்க மாட்டாங்க ஒரு சிலர் கேட்பாங்க பட் வசனத்துக்கு கீழ்ப்படுகிற அந்த ஒரு சிலருக்காக நம்ம கர்த்தராகி இயேசுவின் நாமத்துக்கு மகிமையை செலுத்திட்டு நம்ம அறிவிக்க வேண்டிய காரியத்தை தொடர்ந்து அறிவிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கணும் யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜான் போர்டீன் நைன் அதற்கு இயேசு பிளிப்புவே இவ்வளவு காலம் நான் உங்களுடனே கூட இருந்தும் நீ என்னை அறியவில்லையா என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டான் அப்படி இருக்க பிதாவை எங்களுக்கு காண்பியும் என்று நீ எப்படி சொல்லுகிறாய் ஆமேன் கர்த்தர் வந்துட்டு பூமியில இருந்தப்ப அவர் சொன்ன வார்த்தை மாம்சத்தில இருந்தப்ப
அப்படின்னு சொன்னாக்க பிதாவை போல இந்த பூமியில உலா வந்த கருத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நம்ம பிறந்த நாள் கொண்டாட முடியுமா அவருடைய நாமம் நித்திய பிதா என்று எழுதியிருக்கிறது அவர் ராஜாதி ராஜா கர்த்தாதி கர்த்தா என்ற வசனங்கள் சொல்லுது இல்லைங்களா இவர் என்றென்றைக்கும் சோத்தரிக்கப்பட்ட சர்வத்திற்கும் மேலான தேவன் என்று எழுதியிருக்கிறது நம்முடைய மகாதேவன் அப்படின்னு சொல்லி இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்து எழுதியிருக்குது மகாதேவனா இருப்பதற்கு இருப்பது இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ராஜாதி ராஜா கர்த்தாதி கர்த்தா என்று பெயர் எழுதப்பட்டு இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாட முடியுமா கொண்டாட கூடாது கொண்டாடுவது அருவறுப்பு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது சிலை வழிபாடு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நேட்டிவிட்டி சீன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு வைப்பாங்க குடில் ஜோடிக்கிறது இதுல வந்துட்டு இயேசுவை போல ஒரு குழந்தைய வந்துட்டு செஞ்சு வைப்பாங்க இது சிலை வழிபாடு செய்யறது அப்படின்றத நம்ம நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கணும் இயேசு கிறிஸ்துவன் மகத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த கிறிஸ்துமஸோட ஹிஸ்டரிய பத்தியும் நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்க போறோம் எந்த வருஷத்துல இருந்து இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு சொல்லி இந்த கிறிஸ்துமஸோட உண்மையான வந்துட்டு அந்த ஹிஸ்டரியை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ராஜாதி ராஜா கர்த்தாதி கர்த்தா யாருங்க இயேசு கிறிசு தான் ராஜாதி ராஜா கர்த்தாதி கர்த்தா கர்த்தர்க்கெல்லாம் கர்த்தர் ராஜாவுக்கெல்லாம் ராஜாவா இருக்கிறவருக்கு நம்ம பிறந்த நாள் கொண்டாட முடியுமா கொண்டாட கூடாது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரம் அவர்களை ஜெயிப்பார் அவரோட கூட இருக்கிறவர்கள் அழைக்கப்பட்டவர்களும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களும் உண்மை உலகமாய் இருக்கிறார்கள் என்றான் ஆட்டுக்குட்டியானவர் யாருங்க இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து தான் இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் ஆட்டுக்குட்டியானவர் கர்த்தாதி கர்த்தரும் ராஜாதி ராஜாவுமாய் இருக்கிறபடியால் ராஜாதி ராஜாவாக கர்த்தாதி கர்த்தாவாக இருக்கிற ஆட்டுக்குட்டி ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாட முடியுமா பிறந்த நாள் கொண்டாடுவது வந்துட்டு அது கண்டிப்பா ஒரு பாவம் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது அது அருவறுப்பு மட்டுமல்ல அது பாவ செயல் அப்படின்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ரோமர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ரோமன்ஸ் நைன் ஃபைவ் பிதாக்கள் அவர்களுடையவர்களே மாம்சத்தின்படி கிறிஸ்துவும் அவர்களில் பிறந்தாரே இவர் என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்ட சர்வத்துக்கும் மேலான தேவன் ஆமென் மாம்சத்தின்படி கிறிஸ்துவும் அவர்களில் பிறந்தாரே அவர் மாம்சத்தின்படி யூதர்களுக்குள்ள பிறந்திருந்தாலும் இவர் என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்ட சர்வத்திற்கும் மேலான தேவன் ஆமென் என்று எழுதியிருக்கிறது இல்லைங்களா இவர் யாருங்க கிறிஸ்து மாம்சத்துல வந்துட்டு இஸ்ரேவேல் தேசத்துல பிறந்திருந்தாலும் இவர் என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்ட சர்வத்திற்கும் மேலான தேவன் சர்வத்திற்கும் மேலான தேவனாக்க சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் சர்ம சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனுக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாட முடியாது தீத்து இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் வாசிக்கலாம் டைட்டஸ் டூ தேர்ட்டீன் நாம் நம்பி இருக்கிற ஆனந்த பாக்கியத்துக்கும் மகாதேவனும் நமது இரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மகிமையின் பிரசன்னமாகுதலுக்கும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும்படி நமக்கு போதிக்கிறது ஆமீன் இயேசு கிறிஸ்து யாருங்க நாம் நம்பி இருக்கிற ஆனந்த பாக்கியத்துக்கும் மகாதேவனும் நமது இரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய இயேசு கிறிஸ்து மகாதேவன் என்று எழுதியிருக்கிறது இல்லைங்களா தேவனுக்கு தேவன் மகாதேவன் என்று எழுதியிருக்கிறது இப்படி மகாதேவனா இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அவரை ஒரு மனிதனை போல பாவிச்சு அவரை அவமானப்படுத்துகிற இந்த கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை வந்துட்டு கண்டிப்பா பிடிக்காது அப்படின்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை பட் இயேசு கிறிஸ்து எதுக்காக மனித உடல்ல தோன்றினாரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா வெறும் முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் மட்டும்தான் இயேசு கிறிஸ்து இந்த மனித சாயல்ல வந்துட்டு இந்த மனித உடல்ல வந்துட்டு இருந்தார் அந்த முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் வந்துட்டு அவர் என்ன காரணத்துக்காக வரணும் ஏன்னா வெறும் அந்த மனுஷ சாயலே நம்ம படிச்சுக்கிட்டு அவர் மனிதன் 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 சொல்லி வருஷ வருஷம் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடிட்டு அவரை சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனை அங்கீகரிக்காம மனிதனாவே அங்கீகரிக்கிறது அவருக்கு பிடிக்காது பட் எதற்காக அவர் மனிதனாக வந்தார் அந்த பர்பஸ் வந்துட்டு நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்னு யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஒன் ஜான் த்ரீ எயிட் பாவம் செய்கிறவன் பிசாசினால் உண்டாயிருக்கிறான் ஏனெனில் பிசாசானவன் ஆதி முதல் பாவம் செய்கிறான் பிசாசினுடைய கிரியைகளை அழிக்கும்படிக்கே தேவனுடைய குமாரன் வெளிப்பட்டார் ஆமை பிசாசினுடைய கிரியைகளை அழிக்கும்படிக்கே தேவனுடைய குமாரன் வெளிப்பட்டார் தேவனுடைய குமாரனா இருக்கிற கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து அவர் எதற்காக மாம்ச சரீரத்துல வெளிப்பட்டார் பிசாசினுடைய கிரியையை வந்துட்டு அழிக்கணும் இல்லைங்களா பிசாசனுடைய கிரியை அழிக்கணும்னு சொன்னாக்க 
மாம்ச சரீரத்துல அவர் வெளிப்பட்டாகணும் இந்த காரணத்துக்காக தான் அவர் மாம்ச சரீரத்துல அவர் வெளிப்பட்டார் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் மூன்று முதல் நான்கு வசனங்கள் வாசிக்கலாம் ரோமன்ஸ் சாப்டர் எயிட் வர்சஸ் த்ரீ டு போர் அதற்படி பலவீனமா இருந்த நியாய பிரமாணம் செய்யக்கூடாததை தேவனை செய்யும்படிக்கு தம்முடைய குமாரனை பாவ மாம்சத்தின் சாயலாகவும் பாவத்தை போக்கும் பலியாகவும் அனுப்பி மாம்சத்திலே பாவத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்த்தார் மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படி நடக்கிற நம்மிடத்தில் நியாய பிரமாணத்தின் நீதி நிறைவேறும்படிக்கே அப்படி செய்தார் ஆமேன் ஆமேன் நியாய பிரமாணம் செய்யக்கூடாததை தேவனே செய்யும்படிக்கு தம்முடைய குமாரனை பாவ மாம்சத்தின் சாயலாகவும் பாவத்தை போக்கும் பலியாகவும் அனுப்பி மாம்சத்திலே பாவத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்த்தார் சோ ஏசு கிறிஸ்துவ வந்துட்டு அந்த மாம்ச சாயலாகத்தான் அனுப்பி ஆகணும் காரணம் என்னன்னாக்கா அவரை பாவத்தை போக்கும் பலியா வந்துட்டு மாம்ச சரீரத்துல அனுப்பி மாம்சத்திலே பாவத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்க வேண்டும் இல்லைங்களா இதற்காகத்தான் வந்துட்டு அவர் இதை செய்தார் இதற்காக தான் ஏசு கிறிஸ்து மாம்ச சரீரத்துல வந்தார் என்று எழுதியிருக்கிறது எபிரையர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினான்கு முதல் பதினைந்து வசனங்களை வாசிக்கலாம் மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவனை தமது மரணத்தினாலே அழிக்கும்படிக்கும் ஜீவ காலம் எல்லாம் மரண பயத்தினாலே அடிமைத்தனத்திற்கு உள்ளானவர்கள் யாவரையும் விடுதலை பண்ணும்படிக்கும் அப்படியானார் ஆமேன் எதற்காக ஏசு கிறிஸ்து மனுஷ சாயல்ல வந்துட்டு வந்தாரு பிள்ளைகள் நம்மள போல பிள்ளைகள் வந்துட்டு மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் உடையவர்களா இருக்க அவரும் தான் அப்பாவும் நம்முடைய அப்பாவா இருக்கிறவர் சிருஷ்டி கர்த்தரா இருக்கிறவர் அவரும் அவர்களை போல மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் உடையவரானார் மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவனை தமது மரணத்தினாலே அழிக்கும்படிக்கும் அப்படியானார் என்று எழுதியிருக்கிறது எதுக்காக ஏசு கிறிஸ் இந்த மாம்ச சரீரத்துல வந்தாரு பிள்ளைங்க வந்துட்டு மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க பிள்ளைங்களை வந்துட்டு விடுவிக்கிறதுக்காக ஏசு கிறிஸ்து வந்துட்டு மாம்ச சரீரத்துல வரணும் ஏன்னா மரணத்துக்கு அதிகாரியா ஆரம்பத்துல பிசாசு இருந்தான் மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவனை தமது மரணத்தினாலே அழிக்கணும் ஏசு கிறிஸ்து மரணிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவருக்கு ஒரு மாம்ச சரீரம் வேணும் இந்த காரணத்துக்காக தான் அவர் வெறும் முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் மட்டும் மாம்ச சரீரத்துல வந்தாரு நம்ம இன்னைக்கும் அவரை மாம்ச சரீரத்துல சிந்திக்கிறது வந்துட்டு கூடாத காரியம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஆதியிலே கர்த்தர் எப்படி இருந்தார் ஆதியில அவர் வார்த்தையாக இருந்தார்ன்றதை நம்ம வாசிக்கிறோம் யோவான் ஒண்ணு ஒண்ணுல ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனா இருந்ததுன்றதை வாசிக்கிறோம் ஆரம்பத்துல கர்த்தராகி ஏசு கிறிஸ்து அவர் எப்படி இருந்தார் வார்த்தையாக இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோவான் ஒண்ணு ஒண்ணுல வாசிக்கிறோம் பட் வார்த்தையை கவனிக்கிற அநேகர் ஏசு கிறிஸ்து பழைய ஏற்பாட்டுல ஆவியாக இருந்தார் அப்படின்ற அந்த வசனங்களை கவனிக்கிறதுல அதையும் வாசிக்கலாம் ஒண்ணு பெய்தர முதல் அதிகாரம் பத்து முதல் பதினொன்று வசனங்களை வாசிக்கலாம் ஒண்ணு பெய்தர முதல் அதிகாரம் பத்து முதல் பதினொன்று வசனங்கள் உங்களுக்கு உண்டான கிருபையை குறித்து தீர்க்க தரிசனம் சொன்ன தீர்க்க தரிசிகள் இந்த ரட்சிப்பை குறித்து கருத்தாய் ஆராய்ந்து பரிசோதனை பண்ணினார்கள் தங்களில் உள்ள கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர் கிறிஸ்துவுக்கு உண்டாகும் பாடுகளையும் அவைகளுக்கு பின்வரும் மகிமைகளையும் முன்னறிவித்த போது இன்ன காலத்தை குறித்தார் என்பதையும் அந்த காலத்தின் விசேஷம் இன்னது என்பதையும் ஆராய்ந்தார்கள் ஆமேன் ஆமேன் தீர்க்க தரிசனம் சொன்ன தீர்க்க தரிசுகள் அப்படின்னு பத்தாவது வசனத்தில் எழுதியிருக்குது இல்லைங்களா பேதரு எந்த தீர்க்க தரிசிகளை பத்தி இங்க பேசுறான் பழைய ஏற்பாட்டுல இருக்கிற தீர்க்க தரிசிகளை பத்தி இங்க பேசுறான் பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்க தரிசிகளுக்குள்ள கிரியை செய்த ஆவி எப்படிப்பட்ட ஆவி பதினொன்றாவது வசனம் சொல்லுது தங்களில் உள்ள கிறிஸ்துவன் ஆவியானவர் பழைய ஏற்பாட்டுல இருந்த ஏசையா எரேமியா போன்ற தீர்க்க தரிசிகளுக்குள்ள எந்த ஆவியானவர் இருந்தாரு கிறிஸ்துவன் ஆவியானவர் என்று எழுதியிருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்து தான் பழைய ஏற்பாட்டுல மாம்சத்துல இல்லையே அவர் எப்படி இருந்தார் அவர் ஏசு கிறிஸ்து ஆவியாக இருந்தார்னு எழுதியிருக்கு யோவான் ஒண்ணு ஒண்ணுல ஏசு கிறிஸ்து வார்த்தையாக இருந்தார் அப்படின்னு எழுதியிருக்குது ஒண்ணு பேதரு ஒண்ணு பதினொன்னுல பழைய ஏற்பாட்டுல ஏசு கிறிஸ்து ஆவியாக இருந்தார் என்று எழுதியிருக்கிறது இது ரெண்டும் எப்படி வந்துட்டு நான் வந்துட்டு மேட்ச் பண்றது ஏசு கிறிஸ்து அப்ப ஆவியா இருந்தாரா இல்ல வார்த்தையா இருந்தாரா ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் சொல்லி ஒரு வசனம் சொல்லி கொடுக்குது யோவான் ஆறாம் அதிகாரம் அறுபத்தி மூன்றாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜான் சிக்ஸ் ஆவியே உயிர்ப்பிக்கிறது மாம்சமானது ஒன்றுக்கும் உதவாது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற வசனங்கள் வசனங்கள்னா வேர்ட்ஸ் இல்லைங்களா வார்த்தைகள் ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்து நமக்கு எழுதி கொடுத்த வார்த்தை எப்படி இருக்குதா அது ஆவியாகவும் ஜீவனாகவும் இருக்கிறது ஆவி என்றாலும் வார்த்தை என்றாலும் ஒன்றுதான் சொல்லி வேதம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குது 
ஏசு கிறிஸ்து பழைய ஏற்பாட்டுல ஆவியாக இருந்தார்னு சொன்னாலும் அது கரெக்ட் தான் ஏசு கிறிஸ்து பழைய ஏற்பாட்டுல வார்த்தையாக இருந்தார்னு சொன்னாலும் அதுவும் வந்துட்டு கரெக்ட் தான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சரி ஏசு கிறிஸ்து ஆதியிலே வந்துட்டு அவர் வார்த்தையாக ஆவியாக இருந்தார் முப்பத்தி ஆண்டுகள் வந்துட்டு மாம்சத்துல இருந்தார் அவர் உயிர் தப்ப எப்படி இருந்தார் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒண்ணு பேதரு மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஒண்ணு பேதரு மூணு பதினெட்டு ஏனெனில் கிறிஸ்துவும் நம்மை தேவனிடத்தில் சேர்க்கும்படி அநீதி உள்ளவர்களுக்கு பதிலாக நீதி உள்ளவராய் பாவங்களி நிமித்தம் ஒரு தரம் பாடுபட்டார் அவர் மாம்சத்திலே கொலையுண்டு ஆவியிலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார் ஆமீன் அவர் மாம்சத்திலே கொலையுண்டு ஆவியிலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார் ஏசு கிறிஸ்து அவரை கொலை பண்ணப்ப எப்படி கொலை பண்ணாங்க அவரை மாம்சத்துலதான் கொலை பண்ணாங்க இல்லைங்களா ஆனா உயிர்த்தப்ப அவர் எப்படி உயிர்த்தெழுந்தார் ஆவியில் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார் அதனாலதான் ஒண்ணூத்தி முத்தி மூணு பதினாறு நம்ம ஏற்கனவே வாசிட்டோம் தேவன் மாம்சத்திலே அவர் வெளிப்பட்டார் ஆவியிலே நீதி உள்ளவர் என்று விளங்கப்பட்டார் இல்லைங்களா அவர் மாம்சத்திலே கொலை உண்டாலும் ஆவியிலே நீதி உள்ளவர் என்று விளங்கப்பட்டார்னு சொல்லி நம்ம ஒண்ணூத்தி முத்தி மூணு பதினாறுல வாசிக்கிறோம் இந்த வசனம் சொல்லுது அவர் மாம்சத்திலே கொலை உண்டு ஆவியிலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார் ஏசு கிறிஸ்து ஆவியில உயிர்ப்பிக்கப்பட்டாரா இல்லையே அவர் உயிர்த்த பிறகும் அவருக்கு வந்துட்டு கை காலு அதெல்லாம் இருந்துச்சே அப்படின்னு சொன்னா அவர் ஆவிக்குரிய சரீரத்துல உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார் என்று நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏசு கிறிஸ்து எப்படிப்பட்ட சரீரத்துல உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார் அவர் மாம்ச சரீரத்துல உயிர்ப்பிக்கப்படல ஆவிக்குரிய சரீரத்துல உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் ஏன்னா ஒரு சில வசனங்கள் வாசிச்சு ஏசு கிறிஸ்து உயிர்த்த பிறகு எப்படி இருந்தாருன்னு சொல்லி ஒரு சில வசனங்களை வாசிக்கலாம் லூக்கா இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பது முதல் முப்பத்தி ஒன்று வசனங்கள் லூக் சாப்டர் டுவெண்டி ஃபோர் வேர்சஸ் தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஒன் அவர்களோட அவர் பந்தி இருக்கையில் அவர் அப்பத்தை எடுத்து ஆசிர்வதித்து அதை பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்தார் அப்பொழுது அவர்களுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டு அவரை அறிந்தார்கள் உடனே அவர் அவர்களுக்கு மறைந்து போனார் ஆமீன் உடனே அவர் அவர்களுக்கு மறைந்து போனார் என்று எழுதியிருக்கிறது இது எப்ப நடந்துச்சு எம்மாவுக்கு போற வழியில இரண்டு சீஷர்கள் வந்துட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா நடந்துகிட்டே பேசிக்கிட்டே போறப்ப கருத்தராக இயேசு கிறிஸ்தவம் உயிர் தெழுந்து அவங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்களுடைய கண்களுக்கு வந்துட்டு மறைவா இருந்து தன்னை ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சரை போல காமிச்சுக்கிறாரு ஒரு அண்ணியனை போல காமிச்சுக்கிட்டு அவங்களோட கூட நடந்து போறார் அடுத்த அன்னைக்கு ராத்திரி வந்துட்டு அவங்களோட தங்கையில வந்துட்டு அவர் பந்தி இருக்கையில் என்று எழுதி இருக்கிறது இல்லைங்களா அவர் பந்தி இருக்கையில் அவர் அப்பத்தை எடுத்து ஆசிர்வதித்து அதை பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்தார் அப்பொழுது அவர்களுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டு அவரை அறிந்தார்கள் உடனே அவர் அவர்களுக்கு மறைந்து போனார் என்று எழுதி இருக்கிறது மாம்ச சரீரத்துல யாராவது மறைஞ்சு போக முடியுமா மாம்ச சரீரத்துல ஒருத்தரும் மறைஞ்சு போக முடியாது ஏசு கிறிஸ்து மாம்ச சரீரத்துல முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் இருந்தப்ப மறைஞ்சு போனாரா கண்டிப்பா மறைஞ்சு போகல எங்கேயுமே ஆனா அவர் உயிர் தெழுந்த பிறகு அவர் மறைந்து போனார் என்று எழுதி இருக்கிறது ஏன்னா அவருடைய சரீரம் வந்துட்டு ஆவிக்குரிய சரீரம் அப்படிங்கறத பாக்குறோம் ஒன்னு குறந்தியர் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தை வாசிச்சுக்குங்க ஆவிக்குரிய சரீரத்துக்கும் ஜென்ம சரீரத்துக்கும் உரிய வித்தியாசங்கள் அங்க எழுதி இருக்குது யோவான் இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜான் டுவெண்டி டுவெண்டி சிக்ஸ் மறுபடியும் எட்டு நாளைக்கு பின்பு அவருடைய சீஷர்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தார்கள் தோமாவும் அவர்களுடனே கூட இருந்தான் கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருந்தது அப்பொழுது இயேசு வந்து நடுவேன் என்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார் ஆமை இயேசு கிறிசு உயிர் தெழுந்த பிறகு கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருந்தது அப்பொழுது இயேசு வந்து நடுவேன் என்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார் கதவு பூட்டி இருக்கிறப்ப மாம்ச சரீரத்துல எப்படி ஒருத்தர் உள்ளார வர முடியும் பூட்டப்பட்ட வீட்டுக்குள்ளார இயேசு கிறிசு வந்துட்டு மாம்ச சரீரத்துல வந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அவர் எப்படிப்பட்ட சரீரத்தோடு அவர் உயிர் தெழுந்தார் ஆவிக்குரிய சரீரத்தோடு அவர் உயிர் தெழுந்தார் இதைத்தான் நம்ம ஏற்கனவே வாசிச்சோம் ஒன்னு பெய்திரும் மூணு பதினெட்டுல அவர் மாம்சத்திலே கொலை உண்டு ஆவியிலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார் என்பதை வாசிச்சோம் ஒன்னுத்தி மூத்தி மூணு பதினாறுல இதை நம்ம ஏற்கனவே வாசிச்சோம் தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார் ஆவியிலே நீதி உள்ளவர் என்று அவர் விளங்கப்பட்டார் இல்லைங்களா ஏசு கிறிசு இப்பொழுது ஆவிக்குரிய சரீரத்துல இருக்கிறாரு அவரை இன்னமும் மாம்சத்துல இருக்கிறத நினைச்சுக்கிட்டு அவருக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாடுவது அருவறுப்பான ஒரு காரியம் ஒன்னு குருந்தியர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஐந்தாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஒன் குருந்தியன் ஒன் சூரியனுடைய மகிமையும் வேறே சந்திரனுடைய மகிமையும் வேறே குருந்தியர் பதினஞ்சு நாப்பத்தி அஞ்சு அந்தபடியே முந்தின மனுஷனாகிய ஆதாம் அந்தபடியே முந்தின மனுஷன் ஆதாம் ஜீவாத்மாவானான் என்று எழுதி இருக்கிறது பிந்தின ஆதாம் உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானார் ஆமை பிந்தின ஆதாம் உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானார்
அவர் உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானார் இந்து நாதாமாகிய இயேசு கிறிஸ்து உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானார் இதைத்தான் நீங்க பிலிப்பியர் ஒன்னு பத்தொன்பதுலயும் வாசிக்க முடியும் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய ஆவியின் உதவியினாலும் என்று எழுதி இருக்கிறது பிலிப்பியர் ஒன்னு பத்தொன்பதுல ஏசு கிறிஸ்துவின் ஆவியின் உதவியினாலும் என்று எழுதி இருக்கிறது ரோமர் எட்டு ஒன்பதுல தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமா இருந்தால் நீங்கள் மாம்சத்துக்கு உட்பட்டவர்களாகிறாமல் ஆவிக்கு உட்பட்டவர்களாக இருப்பீர்கள் கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன் அவருடையவன் அல்ல ஏசு கிறிஸ்து ஆவிக்குரிய சரீரத்துல இருக்கிறதுனால அவர் நமக்குள்ளார ஈஸியா வாசம் பண்ண முடியும் எப்படி ஆவியாக வாசம் பண்ண முடியும் அதனாலதான் கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன் அவருடையவன் அல்ல தேவனுடைய ஆவியும் கிறிஸ்துவனுடைய ஆவியும் ஒரே ஆவி என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது சரி இப்ப இவ்வளவு வசனங்களை நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா இந்த கிறிஸ்துமஸ் அப்படின்ற அந்த பண்டிகை எங்க இருந்து வந்துச்சு அப்படின்றத இது ஆதி காலங்கள்ல எல்லாம் அப்போசலர்கள் கொண்டாடினாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம அப்போசலர் புஸ்தகத்தை வாசிக்கிறோம் அதுல பல ஆண்டுகள் வந்து கடந்து போகுது ஏசு கிறிஸ்துவன் அவர் பரலோகம் சென்ற பிறகு பல ஆண்டுகள் கடந்து போகுது எங்கேயுமே அவங்க கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடல இல்லைங்களா அப்போசலர்களா இருக்கட்டும் இல்ல வந்துட்டு பவுலை போன்ற புறஜாதிகளுக்குரிய அப்போசலர்களா இருக்கட்டும் பவுல் பர்ணபா திமோ தீவ் தீத்து இவர்களை போன்றவர்களும் வந்துட்டு இவங்க கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடவே இல்லை அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்து அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தேதி வந்துட்டு இது ஒரு பேகன் பெஸ்டிவல் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுனாக்கா ரோம ராஜ்யம் அது வந்துட்டு ஒரு பாதாலை வழிபட்ட ஒரு ராஜ்யம் அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா ரோம ராஜ்யம் வந்துட்டு ஏசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அறைந்தது ரோம சிப்பாய்கள் தான் ஏசு கிறிஸ்துவ சிலுவையில் அறைஞ்சாங்க இல்லைங்களா அப்பொழுது வந்துட்டு உலகத்தை ஆண்டு கொண்டிருந்தது ரோம ராஜ்யம் அந்த அகஸ்து ராயன பத்தி எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம வசனத்துல வாசிக்கிறோம் இந்த ரோம ராஜ்யத்தினுடைய அந்த கடவுள் வந்துட்டு சூரிய கடவுள் அப்படின்றத பாக்குறோம் இந்த சூரிய கடவுளை கனப்படுத்துறதுக்காகவே டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அவங்க சூரிய கடவுளுடைய பிறந்த நாளை வந்துட்டு கொண்டாடுவாங்க இது கிபி இருநூத்தி எழுபத்தி நாலுல இருந்து இது அபிஷியலாவே இன்ஸ்டிடியூட் பண்ணப்பட்டது நீங்க வேணா நீங்க விக்கிபீடியால போய் படிச்சு பார்க்கலாம் சூரிய கடவுள் த சோல் இன்விக்டஸ் சூரியனை வந்துட்டு அவங்க சோல்னு சொல்லுவாங்க எஸ்ஓஎல் சோல் சோல் இன்விக்டஸ் தி அன்கான்கரபிள் சன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது அப்போ வந்துட்டு ரோம ராஜ்யத்துல ஒரு பேரரசன் இருந்தான் பேர் அரேலியன் அப்படின்ற அந்த பேரரசன் அரேலியன் அப்படின்ற ஒரு ராஜா மூலமா வந்துட்டு டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அது வந்துட்டு சூரிய கடவுளுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி இது வந்துட்டு டூ செவன்டி ஃபோர் ஏடி டூ செவன்டி ஃபோர் ஏடியில அந்த சூரிய கடவுளுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுறதுக்காக அவன் ஒரு அரச கட்டளை வந்துட்டு போட்டான் அது இல்லாம சூரிய கடவுளுக்கு ஒரு கோயிலையும் கட்டினா அந்த கோயில வந்துட்டு டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி தான் டெடிகேஷன் செருமனி நடந்துச்சுன்னு சொல்லி ரோம ராஜ்யத்தின் வரலாறு எழுதியிருக்கு நீங்க இந்த வரலாறு ஆன்லைன்ல ஆக்சஸ் பண்ணி பார்க்க முடியும் அந்த சோல் இன்வெக்டர்ஸ் அப்படின்றத நீங்க சர்ச் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அதுல போய் என்னென்ன காரியங்கள்லாம் பண்ணிருக்கிறான் இல்ல இந்த ரோமன் கிங் அரேலியன் அப்படின்னு சொல்லி ரோமன் கிங் அரேலியன் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு போட்டு சர்ச் பண்ணி பாருங்க பட் இப்படி சூரிய கடவுளுக்கு அவங்க கணம் எல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு வந்தாலும் அடுத்து முன்னூத்தி பதிமூணுல தான் கிறிஸ்தவர்களை கொல்லக்கூடாதுன்ற ஒரு சட்டம் வந்தது இல்லைங்களா இந்த ஈடிக்ட் ஆஃப் டாலரேஷன் சொல்லுவாங்க ஆரம்பத்துல கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாம் ரோம ராஜ்யம் வந்துட்டு துன்புறுத்திக்கிட்டு இருந்துச்சு அந்த இருநூத்தி எழுபத்தி நாலு டூ செவன்டி ஃபோர் இந்த அரேலியன் ராஜா இருந்த காலகட்டத்துல எல்லாம் கிறிஸ்தவர்கள் கொல்லப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் இந்த டென் கிரேட் பர்சிக்யூஷன் சொல்லி சொல்லுவாங்க கிறிஸ்தவர்களை வந்துட்டு பயங்கர அவங்க கொடுமையா கொலை செய்த வந்துட்டு அந்த பத்து பெரிய அந்த துன்புறுத்தும் காலகட்டம் அவங்களுக்கு பெரிய வந்துட்டு கொடுமை நடந்த காலகட்டம் வந்துட்டு இருக்குது அது முடிந்தது முன்னூத்தி பதிமூணுல கான்ஸ்டன்டைன் அப்படின்ற ஒரு ராஜா வரும் கான்ஸ்டன்டைன்ற ராஜா வந்துட்டு அவன் இனிமேட்டு ரோம ராஜ்யத்துல இருக்கிற கிறிஸ்தவர்களை கொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லி முன்னூத்தி பதிமூணுல ஒரு சட்டத்தை வந்துட்டு பாஸ் பண்றான் அதற்கு பேர் த ஈடிக்ட் ஆஃப் டாலரேஷன் இல்லாட்டினா ஈடிக்ட் ஆஃப் மிலான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க முன்னூத்தி பதிமூணுல இருந்து தான் கிறிஸ்தவர்கள் கொல்லப்படாம இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் முன்னூத்தி இருபத்தி ஐந்துல தான் த கவுன்சில் ஆஃப் நைசியா த நிசையா கவுன்சில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இல்லைங்களா சோ இந்த நிசையா கவுன்சில்ல இருந்து வந்துட்டு கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சது உண்மை கிறிஸ்தவர்கள் வீட்டிலேயே தங்கிட்டாங்க ஆனா பொய்யான கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாம் ராஜாவோட போய் சேர்ந்துகிட்டாங்க பட் இப்படிதான் ஆரம்பத்துல வந்துட்டு டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதிக்கு முக்கியத்துவம் வந்துச்சு இவங்க ரோம ராஜ்யத்துல ரொம்ப நாளாவே டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதிய இது சூரிய கடவுளுக்கு கொண்டாடிக்கிட்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு அபிஷியல் ஸ்டேட்டஸ் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் முன்னூத்தி பதிமூணுல கிறிஸ்தவர்களுக்கு அபிஷியல்
அங்க இருக்கிற அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துலயும் வந்துட்டு இருதயத்துல இருந்து சூரிய ஒளி ஒளி இருக்கிற மாதிரியே தெரியும் அவங்க வந்துட்டு கொடுக்கற வந்துட்டு அந்த பிரெட் பாத்தீங்கன்னா அது ரவுண்ட் ஷேப்ல தான் இருக்கு எல்லாமே சூரிய கடவுளை கனப்படுத்துற மாதிரி தான் குறிப்பா ரோமன் கத்தோலிக்க சபையில வந்துட்டு இருக்கும் நீங்க பீட்டர்ஸ் பசிலிக்கால பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு மேஜர் ஒரு பெரிய ஆல்டர் இருக்குது அதுல வந்துட்டு ஒரு மேஜரான ஒரு பெரிய கதிர் பாத்திரம் வந்துட்டு செஞ்சு வச்சிருக்கிறாங்க எல்லாமே சூரிய கடவுளை கனப்படுத்துற மாதிரி தான் பீட்டர்ஸ் பசிலிக்காலையும் இன்னைக்கு கூட வந்துட்டு இருக்குது பட் இதற்கும் வந்துட்டு உண்மை கிறிஸ்தவர்கள் எப்படி எல்லாம் உண்மையா இருந்தாங்க அப்படின்றத நீங்க ஆராய்ச்சி பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாப்பத்தி ஏழுல ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் ஒன்னும் இல்ல ஒரு ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடிதான் ஒரு முன்னூறு நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடிதான் ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவன்ல இங்கிலாந்துல வந்துட்டு பியூரிட்டன் சொல்லி ஒரு கவர்மெண்ட் இருந்துச்சு அவங்க எல்லாருமே உண்மை கிறிஸ்தவர்களா இருந்தாங்க பைபிள் அப்படியே கடைபிடிக்கணும்னு சொல்லி ஒரு வெறும் பதிமூன்று ஆண்டுகள் பதினைந்து ஆண்டுகள் மட்டும்தான் அந்த கவர்மெண்ட் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பொய் கிறிஸ்தவர்கள் அவங்க எல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டாங்க வெறும் பதிமூணுல இருந்து ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகள் வந்துட்டு த பியூரிட்டன் பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பார்லிமெண்ட் இங்கிலாந்துல இருந்துச்சு அவங்க கம்ப்ளீட்டா கிறிஸ்துமஸே பேன் பண்ணிட்டாங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க கிறிஸ்துமஸ் இங்கிலாந்துல பேன் பண்ணி ஒரு பதிமூணு வருஷம் வந்துட்டு இருந்துச்சு சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல இருந்து சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி வரைக்கும் வந்துட்டு பேன் பண்ணி தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ரோமன் கேத்தலிக் ஆதரிக்கிற அந்த ராஜாக்கள் ராணிகள் எல்லாம் வந்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் பழையபடி கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பட் இந்த டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்து அப்படிங்கிறது நம்ம அஸ்ட்ராலஜிக்கல் கேலண்டர்ல நீங்க கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் வின்டர் சால்ஸ் டைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்னது வின்டர் சால்ஸ் டைஸ் அப்படின்னு சொன்னா அன்னைக்கு தான் சூரிய ஒளி மிகவும் கம்மியா இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் சூரிய ஒளி வந்துட்டு மிகவும் கம்மியா இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா டிசம்பர் இருபத்தி மூணுல இருந்து இருபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் வழக்கமா அந்த மூணு நாட்கள்ல தான் வந்துட்டு சூரிய ஒளி வெளிச்சத்தை காட்டிலும் த டியூரேஷன் ஆஃப் த நைட் இஸ் மோர் தென் த டியூரேஷன் ஆஃப் த டே இதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் வின்டர் சால் ஸ்டேஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா டியூரேஷன் ஆஃப் த இரவினுடைய காலகட்டம் தான் வெளிச்சத்தினுடைய காலகட்டத்தை விட அதிகமா இருக்கும் இரவு அதிகமா இருக்கிற ஒரு நேரத்துல ஏசு கிரசு பிறந்திருப்பாரா நான் இந்த பூமிக்கு ஒளியா இருக்கிறேன்னு சொல்லி கருத்தர் சொன்னார் இல்லைங்களா நான் இந்த பூமிக்கு ஒளியா இருக்கிறேன்னு பல முறை யோவான் சுவிசேஷம் படிச்சு பாத்தீங்கன்னா இருக்கும் அப்படி இருக்கிறப்ப ஒளியா இருக்கிறவர் இருள் ஆதிக்கம் செய்யும் ஒரு நாள்ல அவர் பிறந்திருப்பாரா டிசம்பர் இருபத்தி அஞ்சுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து வின்டர் சால்ஸ் டைஸ் இது வழக்கமாவே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த விசர்ட்ஸ் அண்ட் விச்சஸ் இதை ரொம்ப வந்துட்டு பகிரங்கமாவே கொண்டாடுவாங்க வந்துட்டு வழக்கமா அந்த சூனியம் பண்றவங்க இல்ல சாத்தான கும்பிடுறவங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் இது வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு நாள் தான் வந்துட்டு இந்த வின்டர் சால்ஸ் டைஸ் அது சூரிய கடவுளுக்காகவே அவங்க கொண்டாடிக்கிட்டு இருந்ததா அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் காலகட்டத்துல அந்த இருநூத்தி எழுபத்தி நாலுக்கு பிறகு கிறிஸ்துமஸ் செய்த ரெண்டத்தையும் ஒன்னா இணைச்சிட்டாங்க பொய்யான கிறிஸ்தவர்களும் அதோடு சேர்ந்துகிட்டாங்க பேகன்ஸோட பொய்யான கிறிஸ்தவர்களும் சேர்ந்துட்டாங்க பட் இதனுடைய தொடக்கம் எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க கிபி இருநூத்தி எழுபத்தி நாலு அந்த ரோம ராஜ்யத்தினுடைய அரசன் அரேலியன் அப்படின்ற அவனுடைய காலகட்டத்துல இருந்து தான் இது வந்துச்சு அப்ப கிறிஸ்துமஸா இதுக்கு பேர் கிடையாது அப்ப சூரிய கடவுளுக்கு மட்டும் வந்துட்டு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நாற்பது ஐம்பது ஆண்டுகள் கொண்டாடிக்கிட்டு இருந்தாங்க பட் முன்னூத்தி பதிமூணுல இருந்து கிறிஸ்தவர்களுக்கு அபிஷியல் ஸ்டேட்டஸ் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அபிஷியல் ரிலீஜன் ஆஃப் த ரோமன் எம்பயர் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் காலப்போக்குல கிறிஸ்தவர்களும் இந்த பாகாலையை வழிபடுகிறவர்களோட ஒன்னா சேர்ந்து ஏன்னா ரெண்டு பேருக்கும் தனித்தனியா லீவ் விட முடியாது அதனால ராஜா என்ன பண்ணிட்டானா இந்த ரெண்டு பண்டிகையும் சேர்த்து கொண்டாடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கிறிஸ்தவர்கள்ட்ட என்ன சொல்லிட்டான் இது ஏசு கிறிஸ்தவன் பிறந்த நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் பட் பாகாலை வழிபடுறவங்கள்ட்ட என்ன சொல்லிட்டான் சரிப்பா இது உங்களோட பண்டிகையாவே நீங்க வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லி ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு ஒரே காலகட்டத்துல ஒரே வந்துட்டு காலகட்டத்துல கொண்டாடினதான் வந்துட்டு இந்த பண்டிகைகள் காலப்போக்குல இது ஒன்னாவே வந்துட்டு மாறி போயிடுச்சு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் பட் இந்த கிறிஸ்துமஸையும் பேன் பண்றதுக்கு கருத்துல வந்துட்டு உண்மையுள்ள ஒரு கவர்மெண்ட்டையும் உண்மையுள்ள மக்களையும் எழுப்பியிருந்தார் இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகள்ல பியூரிட்டன் கவர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் பட் இன்னைக்கு கிறிஸ்துமஸ் வந்துட்டு பெரிய பிஸ்னஸா மாறிடுச்சு அது வந்துட்டு வியாபாரத்துல மட்டும் கிடையாது ஈவன் சபைகள் மத்தியிலையும் வந்துட்டு இது பெரிய பிஸ்னஸா மாறிடுச்சு சபைகளுக்கு வந்துட்டு அது எந்த சபையா இருக்கட்டும் ரோமன் கத்தோலிக்க சபையா இருக்கட்டும் சிஎஸ்ஐ இருக்கட்டும் பெந்தகோசேவா இருக்கட்டும் இல்ல இண்டிபெண்
அமெரிக்கால வந்துட்டு மக்கள் டிசம்பர்ல மட்டுமே செலவு பண்றாங்க இது சபையில வந்துட்டு போதகர்களுக்கு பயங்கரமான ஒரு வருமானத்தை கொடுக்கிற ஒரு மாதமா இருக்குது அந்த பர்டிகுலர் டேட்ல வந்துட்டு நிறைய சபையில காணிக்கைகளும் வந்துட்டு வந்துகிட்டு இருக்கும் இந்த காணிக்கைக்காக தான் இவங்க எல்லா காரியத்தையும் செய்யறாங்க மேலும் சாண்ட கிளாஸ் கிறிஸ்துமஸ் தாத்தான்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா சாண்ட கிளாஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆசாமி இருக்கிறார் யார் இருந்தாலும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரோமன் கத்தோலிக்க சபையில செயின்ட் நிக்கலஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க செயின்ட் நிக்கலஸ் இவர் வந்துட்டு யாருக்கும் தெரியாம கிஃப்ட் எல்லாம் கொடுத்துட்டு போவார்னு சொல்லுவாங்க பட் இந்த சாண்டா அப்படின்ற வார்த்தையை கவனிச்சு பாருங்க எஸ் ஏ என் டி ஏ எஸ் ஏ என் டி ஏ சாட்டனுடைய ஸ்பெல்லிங் என்னது எஸ் ஏ டி ஏ என் ரெண்டுமே கவனிச்சு பாருங்க சாண்டா சாட்டன் சாண்டால அந்த எண்ணெய் தூக்கி கடைசியா போட்டீங்கன்னா சாண்டாவில நடுவுல மூணாவது எழுத்தா என்ன இருக்குது எண் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த மூணாவது எழுத்தா இருக்கிற எண்ணெய் தூக்கி கடைசியா போட்டீங்கன்னா அது சாட்டன் சொல்லி பேர் வரும் இல்லைங்களா இது சாண்டாவா சாட்டனான்னு கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா இது சாத்தானுடைய தந்திரம் தான் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது சாண்ட கிளாஸ் கிளாஸ்னா என்னது சிஎல் ஏ யூஎஸ் பட் யூக்கு பதில டபிள்யூ போட்டீங்கன்னா அது வந்துட்டு கிளாஸ் இல்லைங்களா அது சாத்தானுடைய அந்த அவனுடைய பட்சிக்கிற ஒரு காரியம் தான் அவன் ஒளி அவன் வந்துட்டு என்ன பண்றான் கர்ஜிக்கிற சிங்கம் போல வந்துட்டு யாரை எப்பொழுது விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றி திரிகிறான் ஸோ இது சாண்ட கிளாஸா சாட்டன்ஸ் கிளாஸா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா இது சாட்டன்ஸ் கிளாஸ் தான் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது அதுபோல நிக்கலஸ்ன்னு சொல்றாங்க இந்த கிறிஸ்துமஸ் தாத்தாவை சாண்ட கிளாஸ பார்த்த நிக்கலஸ் நிக்குன்ற வார்த்தையோட அர்த்தத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இங்கிலாந்துல வந்துட்டு ஓல்டு நிக் அப்படின்னு சொன்னா சாத்தான்னு அர்த்தம் இங்கிலாந்துல வந்துட்டு இல்ல மேற்கத்திய கலாச்சாரத்துல வந்துட்டு வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்ல பாத்தீங்கன்னா ஓல்டு நிக் அப்படின்னு சொன்னாக்க டெவல் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் உங்களுக்கு சந்தேகமா இருந்தா நீங்க கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த சாத்தான உள்ள சாத்தானுக்குரிய காரியங்களை உள்ளற கொண்டு வரதுக்காகவே இந்த கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா சாண்ட கிளாஸ் இது சாண்டா கிடையாது இது சாட்டன் சாத்தானுக்குரிய காரியங்கள்ன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் மேலும் நேட்டிவிட்டி சீன்ஸ் சொல்லுவாங்க குடில் ஜோடிக்கிறது குறிப்பா ரோமன் கத்தோலிக்க சபையில எல்லாம் யாரெல்லாம் அழகா குடில் ஜோடிச்சு வச்சிருக்கிறாங்களோ உங்களுக்கு பரிசுகள் எல்லாம் வந்துட்டு தருவாங்க பட் இந்த குடில் ஜோடிக்கிறது இது மகா பெரிய அருவறுப்பான ஒரு காரியமா இருக்குது ஏசுன்னு சொல்லி ஒரு குழந்தைய வந்துட்டு ஒரு சிற்பமா வந்துட்டு வரைஞ்சு வச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா ஒரு ஏசுக்கு ஒரு சிலை வச்சிருப்பாங்க குழந்தைய போல அடுத்து வந்துட்டு ஜோசப்க்கு வந்துட்டு ஒரு சிலையை வச்சிருப்பாங்க மரியாளுக்கு ஒரு சிலையை வச்சிருப்பாங்க சிறு பிள்ளைகள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை தொட்டு முத்தம் கும்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு அவங்க வெளியில போவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கையில தான் குறிப்பா ரோமன் கத்தோலிக்க மக்கள் எல்லாம் வளர்றாங்க பட் வசனம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது வந்துட்டு மேலே வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் பூமியின் கீழ் தண்ணீரிலும் உண்டாயிருக்கிறவைகளுக்கு ஒப்பான ஒரு சொரூபத்தை ஆகிலும் யாதொரு விக்கிரகத்தை ஆகிலும் நீ உனக்கு உண்டாக்க வேண்டாம் நீ அவைகளை நமஸ்கரிக்கவும் சேவிக்கவும் வேண்டாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தராயிருக்கிற நான் எரிச்சல் உள்ள தேவனாயிருந்து என்னை பகைக்கிறவர்களை குறித்து பிதாக்களுடைய அக்கிரமத்தை பிள்ளைகளிடத்தில் மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறை மட்டும் விசாரிக்கிறவராயிருக்கிறேன் சொல்றார் அவருக்கு சிலை செய்யக்கூடாது பட் இந்த நேட்டிவிட்டி சீன்ஸ்ல வந்துட்டு இன்னைக்கு சபை பாரபட்சமே இல்லாம எல்லா சபைகளும் பெந்த கோஸ்தே சபைகள் உள்பட எல்லாருமே இந்த குடில் ஜோடிக்கிறாங்க இந்த குடில் ஜோடிக்கிறதுல ஒரு முக்கியமான ட்ராப் கண்ணி என்னதுன்னு சொன்னாக்க இயேசுவுக்கு ஒரு குழந்தைய போல ஒரு சிலையை செஞ்சு வைக்கிறது அந்த சிலையை நீ உனக்கு உருவாக்க வேண்டாம் உண்டாக்கவே வேண்டாம் அப்படின்னு கருத்தர் சொல்றாரு பட் இயேசுவுக்கு சிலை வைக்கிற அந்த ஒரு கண்ணி தான் வந்துட்டு இந்த குடில் ஜோடிக்கிறது நேட்டிவிட்டி சீன்ஸ் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி காரியங்கள் நம்ம பழைய வாழ்க்கையில செஞ்சிருந்தோம்னா மன்னிப்பு கேட்போம் பட் இந்த வருஷம் இந்த மாதிரி கண்ணில இருந்து நம்ம தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும்ன்றது தான் ஆண்டவருடைய சித்தமா இருக்கிறது லேவேர் இருபத்தி ஆறு ஒன்லையும் தெளிவாவே சொல்றாரு உங்களுக்கு விக்கிரகங்களை நீங்கள் உருவாக்க வேண்டாம் திரும்ப 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 விக்கிரகங்கள் சுரூபங்கள் உங்களுக்கு உண்டாக்காமல் இருங்கள் நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் அப்படின்றத மீண்டும் மீண்டும் சொல்றார் அதே போல இந்த கிறிஸ்துமஸ் சீசன்ல கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு வச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா இந்த கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீய வந்துட்டு ரொம்ப பாப்புலர் ஆக்கணும் ஆசாமி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ரோமன் கத்தோலிக்க சபையில வந்துட்டு போப்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த அந்தி கிறிஸ்து போப்பு தான் இதை செஞ்சான் ஜான் பால் டூ அநேகர் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் வந்துட்டு இரண்டாம் ஜான் பால்னு சொல்லுவாங்க அந்த அந்தி கிறிஸ்து தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல வேட்டிகன் ஸ்கொயர்ல வந்துட்டு அவன் ஒரு கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீயோ ஒரு பெரிய கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீய வந்துட்டு அவன் உண்டு பண்ணி அந்த வருஷத்துல இருந்து அதுக்கு பெரிய மீடியா கவரேஜ் எல்லாம் கொடுத
அவைகளை சுமந்து இழைத்து போனேன் நீங்கள் உங்கள் கைகளை விரித்தாலும் என் கண்களை உங்களை விட்டு மறைக்கிறேன் நீங்கள் மிகுதியாய் ஜபம் பண்ணினாலும் கேளேன் உங்கள் கைகள் ரத்தத்தினால் நெறிந்திருக்கிறது உங்கள் பண்டிகைகளையும் என் ஆத்துமா வெறுக்கிறதுன்னு கர்த்தர் சொல்றார் உண்மைதான் இன்னைக்கு கிறிஸ்துமஸ் ஈஸ்டர் நியூ இயர் போன்ற பண்டிகைகளை வந்துட்டு கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து வெறுக்கிறார் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது நீங்கள் மிகுதியாய் ஜபம் பண்ணினாலும் கேளென்றார் இவங்க எல்லாம் கிறிஸ்துமஸ்க்கு போய் நாங்க ஜபம் பண்றோம்னு சொல்லி சொல்றாங்க எந்த ஜபத்தையும் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து கேட்க போறதே கிடையாது இந்த ஒன் ட்ரில்லியன் டாலரை கிறிஸ்துமஸ்ல வெட்டியா செலவு பண்ணி வீணாக்குறதுக்கு பதில இது நம்ம ஏழைகளுக்கும் ஏழை விசுவாசிகளுக்கும் கொடுத்தோம்னு சொன்னா எத்தனையோ பேர் வந்துட்டு சத்தியத்தை வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க உண்மையான சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் யாருன்றதை காண்பிக்கணும்னு சொன்னாக்க இந்த தேவை இல்லாம செலவு பண்ற ஒன் ட்ரில்லியன் டாலரை வந்துட்டு ஏழைகளுக்கும் அனாதைகளுக்கும் விதவிகளுக்கும் வந்துட்டு நம்ம கொடுத்து இயேசு கிறிஸ்துவ பத்தி சுவிசேஷ்த அறிவிச்சோம்னு சொன்னாக்க ஒரு சில ஆண்டுகள்ல வந்துட்டு உலகமே இயேசு கிறிஸ்துவ தெரிஞ்சுக்கும் அந்த இயேசு கிறிஸ்துவன் அன்பை காண்பிக்க விடாம வந்துட்டு இவங்க தேவையில்லாத காரியங்களை செய்யறதுனாலதான் கர்த்தர் சொல்றாரு உங்கள் பண்டிகைகளை என் ஆத்மா வெறுக்கிறதுன்னு சொல்லி கர்த்தர் சொல்றார் ஆமோஸ் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஏமஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஒன் உங்கள் பண்டிகைகளை பகைத்து வெறுக்கிறேன் உங்கள் ஆசரிப்பு நாட்களில் எனக்கு பிரியமில்லை ஆமீன் உங்கள் பண்டிகைகளை பகைத்து வெறுக்கிறேன் கர்த்தர் வந்துட்டு சும்மா வெறுக்கிறேன்னு மட்டும் சொல்லல உங்கள் பண்டிகைகளை பகைத்து வெறுக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்றார் உனக்கு எனக்கு சம்பந்தமே கிடையாதுப்பா நீ கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடினா நீ என்னுடைய பகையாளின்னு சொல்லி கருத்தர் சொல்றார் இல்லைங்களா மலாக்கி இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் வாசிக்கலாம் இதோ இதோ நான் உங்களுடைய பயிரை கெடுத்து உங்கள் பண்டிகைகளின் சாணியையே உங்கள் முகங்களில் இறைப்பேன் அதனோடு கூட நீங்களும் தள்ளுபடியாவீர்கள் ஆமை உங்கள் பண்டிகைகளின் சாணியையே உங்கள் முகங்களில் இறைப்பேன் அதனோட கூட நீங்களும் தள்ளுபடி ஆவீர்கள் உங்கள் பண்டிகையின் சாணியை உங்கள் முகங்களில் இறைப்பேன்னு கருத்தர் சொல்லி அவர் சொன்னதை செஞ்சும் காமிச்சிருக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல கொரோனா லாக்டவுன் வந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல கொரோனா லாக்டவுன் வந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஈஸ்டர் கொண்டாட முடியல கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட முடியல இல்லைங்களா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல ஈஸ்டர் கொண்டாட முடியல உங்கள் பண்டிகைகளின் சாணியை உங்கள் முகங்களிலே இறைப்பேன்னு கருத்தர் சொன்னது மட்டும் இல்லாம அவர் கடந்த ரெண்டு வருஷமா செஞ்சும் அதை காமிச்சிருக்கிறார் பட் அதுக்கப்புறம் இந்த கிறிஸ்தவர்கள் என்ன செய்யறாங்க மனம் திரும்பிட்டாங்களா இல்லையே இன்னைக்கு வந்துட்டு அதை காட்டிலும் அதிகமாக தான் கருத்தருக்கு விரோதமா இருக்கிறாங்க ஏன்னா இது மனம் திரும்பாத நாட்கள்னு சொல்லி வசனத்திலே வந்து எழுதியிருக்குது இவர்கள் மனம் திரும்பவில்லை மனம் திரும்பவில்லை மனம் திரும்பவில்லைன்னு சொல்லி வெளிப்படுத்தின விஷயத்துல மீண்டும் மீண்டும் கருத்தர் எழுதி வச்சிருக்கிறார் இந்த வாதைகள் வந்து வந்துட்டு இவர்கள் மனம் திரும்ப மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லி வெளிப்படுத்தின விஷயத்துல வசனம் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிட்டு இருக்குது கொரோனா லாக்டவுன் முடிஞ்ச பிறகும் பாத்தீங்கன்னா நான் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட போறேன் நான் ஈஸ்டர் கொண்டாட போறேன் நான் இந்த மாம்சத்துல இந்த செயல் செய்ய போறேன்னு சொல்லி கிறிஸ்தவர்கள் இயேசுக்கு விரோதமாக தொடர்ந்து போய்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க இதற்கான விளைவை வந்துட்டு கூடிய சீக்கிரத்துல வந்து நம்ம பார்க்க தான் போறோம் மூன்று உலக போர்களை பத்தி வேதம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது இல்லைங்களா நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கிறோம் மூன்று உலக போர்களை பத்தி வேதம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது முதலாம் உலக போர்ல அதிகமா மறிச்சு போனது கிறிஸ்துமஸ் ஈஸ்டரை போன்ற தேவையில்லாத பண்டிகையை கொண்டாடின கிறிஸ்தவர்கள் தான் இரண்டாம் உலக போர்லையும் அதிகமா மறிச்சது வந்துட்டு இந்த கிறிஸ்துமஸ் ஈஸ்டர் கொண்டாடின இயேசுக்கு விரோதமான கிறிஸ்தவர்கள் தான் கொரோனா வைரஸ்லயும் வந்துட்டு அதிகமா மறிச்சது வந்துட்டு கிறிஸ்துமஸ் ஈஸ்டர் போன்ற பண்டிகைகளை கொண்டாடின கிறிஸ்தவர்கள் தான் இந்த ஃபேக்கான கிறிஸ்டியன்ஸ் தான் வந்துட்டு இயேசு கிறிஸ்து நியாயம் தீர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அதுக்கு முன்னாடி நடந்த போர்கள் எல்லாம் நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னாக்க நீங்க அப்படியே வந்து ஹிஸ்டரி எடுத்து டிராவல் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷனா இருக்கட்டும் தேர்ட்டி இயர்ஸ் வாரா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் வார்னு ஒன்று இருக்கு எயிட்டி இயர்ஸ் வார்னு சொல்லி அந்த யூரோப்ல நடந்த எல்லா போர்களையும் நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா கடந்த ஐநூறு ஆண்டுகள்ல நடந்த எல்லா பெரிய போர்களையும் மறிச்சது கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடுறேன் ஈஸ்டர் கொண்டாடுறேன் மாம்சத்துல இதை பண்றேன் அதை பண்றேன்னு சொல்லி மாம்சத்திலே சிந்தித்து மாம்சத்திலே செயல்பட்ட இப்படிப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களை தான் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து நியாயம் தீர்த்திருக்கிறார் சோ கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவ வந்துட்டு கனவீனப்படுத்துற காரியத்தை நாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்றதுல நாம வந்துட்டு உறுதியான ஒரு முடிவு எடுக்கணும் ஏன்னா நாங்கள் கிறிஸ்துவையும் மாம்சத்தின்படி அறிந்திருந்தாலும் இனி ஒருபோதும் அவரை மாம்சத்தின்படி அறியும் என்று வசனம் சொல்லுது ஏனாக்க இயேசு கிறிஸ்து வந்துட்டு
எழுதியிருக்கிறது அவர் ராஜாதி ராஜா கர்த்தாதி கர்த்தா என்பதை நம்ம வாசிச்சோம் இவர் என்றென்றைக்கும் சோத்தரிக்கப்பட்ட சர்வத்திற்கும் மேலான தேவன் என்றும் எழுதியிருக்கிறது சர்வத்திற்கும் மேலான தேவனாகிய சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நம்ம பிறந்த நாள் கொண்டாடுவது தவறு பட் போன வருஷம் வரைக்கும் இதை நம்ம செஞ்சிருந்தோம்னாக்க அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கலாம் மன்னிப்பு கேட்டா கர்த்தர் நல்லவர் அவர் மன்னிப்பார் வந்துட்டு அறியாமல் உள்ள காலங்களை அவர் காணாதவர் போல இருக்கிறார் சோ அந்த காரியங்களுக்கு நம்ம மன்னிப்பு கேட்கலாம் பட் இந்த வருஷம் யாராவது வந்துட்டு உங்களுக்கு கிறிஸ்துமஸ் விஷ் பண்ணாங்கனாக்க பதிலுக்கு விஷ் பண்றதுக்கு பதில நீங்க உண்மையிலே அவங்கள அன்பு செஞ்சீங்கனாக்க உண்மையான அன்பு வந்துட்டு சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறதா காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி அவங்க தப்பா எடுத்துக்கிட்டா என்ன பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு பரவாயில்ல நாமளும் அவங்களுக்கு விஷ் பண்ணுவோமேனு சொல்லி இயேசுவுக்கு விரோதமா போறதுக்கு பதில நன்மை செய்ய அறிந்தவனா இருந்தும் நன்மை செய்யலனா அது அவனுக்கு பாவமா இருக்கும் என்று எழுதியிருக்கிறது நம்ம வந்துட்டு நன்மை செய்ய செய்யறதுக்கு அறிந்த பிள்ளைகளா இருக்கிறோம் சுவிசேஷம் அறிவிக்கலாம் இயேசு கிறிஸ்து சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் அவர் மாம்சத்துல கிடையாது அவருக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாடுறது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி சுவிசேஷம் அறிவிக்கிற பிள்ளைகளா வந்துட்டு இருப்போம் சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் ஜாக்கிரதையாக திருவசனத்தை நம்ம போதிக்கிறதுக்கு கடமைப்பட்ட பிள்ளைகளா இருக்கிறோம் சமயம் வாய் வாய்ச்சிருக்கு இல்லைங்களா ஒவ்வொரு கிறிஸ்துமஸும் ஒவ்வொரு ஈஸ்டரும் நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் அநேகருக்கு டக்கு டக்குன்னு சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு சான்ஸ் வந்துட்டு இயேசப்பா கொடுத்துருக்கிறாரு அவர் கொடுக்குற அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்துட்டு நல்லா பயன்படுத்தி வந்துட்டு எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் உங்களுக்கு யார் யாரெல்லாம் விஷ் பண்றாங்களோ வாட்ஸ்அப்ல போன்ல நேர்ல விஷ் பண்றாங்களோ எல்லாருக்கும் வந்துட்டு இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றின உண்மை சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிற பிள்ளைகளா இருப்போம் ஒரு ஜபத்தோட இந்த ஒரு பைபிள் ஸ்டடிய நிறைவு செய்யலாம் எங்கள் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவை எங்களை பார்த்தந்தையே உமை போற்றுகிறேன் உமை புகழுகிறேன் உமை வாழ்த்தி வணங்கி உமை ஆராதிக்கிறேன் உமை துதிக்கிறேன் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறேன் அவரை எங்கள் கர்த்தராகி இயேசுவே நீர் நல்லவர் வல்லவர் பரிசுத்தர் தூயவர் இரக்கம் உள்ளவர் சாந்தம் உள்ளவர் நீதி உள்ளவர் துதியும் கனமும் மகிமையும் மாட்சிமையும் என் ரெண்டும் உடையதே இயேசப்பா அந்த வழியில நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் நமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறேன் ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஆண்டவரே இவ்வளவு ஆண்டவரே அருமையான வசனங்களை கொடுத்தீங்களேப்பா இயேசுவே நீரே சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர் என்பதை வந்துட்டு எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துறீங்களா அந்த கிருபைக்காக நமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் நமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே நாங்கள் கிறிஸ்துவை மாம்சத்தின்படி அறிந்திருந்தாலும் இனி ஒருபோதும் அவரை மாம்சத்தின்படி அறியும் என்று வசனம் சொல்வது போல இனி ஒருபோதும் இயேசப்பா அவங்களை நாங்கள் மாம்சத்துல பார்க்க மாட்டோம் ஆண்டவரே எங்களுடைய பழைய வாழ்க்கையில உங்களை மாம்சத்துல வந்துட்டு பார்த்து அண்டவரே மாம்சத்துல வந்துட்டு நாங்கள் கிறிஸ்துமஸ் போன்ற பண்டிகளை கொண்டாடி இருக்கிறோம்பா உங்களை கனவீனப்படுத்தி இருக்கிறோம் ஆண்டவரே அதற்காக எங்களை மன்னிக்க வேண்டுமாறு கெஞ்சி மன்ற அடிக்கிறோம் ஆண்டவரே இயேசுப்பா உங்களை மனுஷ பார்வையில பார்த்து உங்களை மனுஷனை போல பாவிச்சு வந்துட்டு கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடி ஆண்டவரே உங்களை ஆண்டவரே அருவறுப்பா ஆண்டவரே அருவறுப்பான கிரியைகளை வந்துட்டு செய்ததற்காக நீர் மன்னிக்க வேண்டுமாறு கெஞ்சி மன்ற அடுகிறேன் நீர் உலகத்தை படைத்த சிருஷ்டி கர்த்தரா இருக்கிறீர் ஆண்டவரே சகலமும் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று உண்டானது ஒன்றும் அவராலே அல்லாமல் உண்டாகவில்லை என்று எழுதியிருக்கிறது இந்த வசனங்கள் ஆண்டவரே பார்க்காம நாங்கள் ஆண்டவரே உங்களை கனவீனப்படுத்தின காலகட்டத்திற்காக மன்னிப்பு வேண்டுகிறோம் எங்களுடைய பாவங்களை வந்துட்டு தயவாய் மன்னிங்கப்பா ஆண்டவரே நாங்கள் தொடர்ந்து ஆண்டவரே ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த கிறிஸ்துமஸ் ஈஸ்டர் எல்லாம் நடக்கும் பொழுது சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பா பயன்படுத்திக்கிட்டு ஆண்டவரே நாங்கள் தைரியமாய் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறதுக்கு கருவை கொடுங்கப்பா நாங்கள் கூச்ச சுபாவம் உள்ளவர்களா வந்துட்டு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாம ஆண்டவரே நாங்கள் தைரியமா சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறதுக்கு கருவை கொடுங்கப்பா ஏசு கிறிஸ்து சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் அவருக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாடுவது அவருக்கு பிடிக்காதுன்னு சொல்லி ஆண்டவரே தைரியத்தோட ஆண்டவரே உங்களுடைய ஆண்டவரே உங்களுடைய நாமத்தை குறித்து நாங்கள் சாட்சி கொடுக்கிற பிள்ளைகளா இருக்கணும்னு சொல்லி ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால எங்கள் எல்லோருமே நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம் ஆண்டவரே நானும் பிதாவும் ஒன்றா இருக்கிறோம்னு நீங்க சொன்னீங்களாப்பா என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டான்னு சொல்லி சொன்னீங்களா ஆண்டவரே இயேசுவன் நீர் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனாய் உண்மை வெளிப்படுத்தின கிருவைக்காக நமக்கு நன்றி செலுத்திக்கிறேன் அதை நாங்கள் நல்லா முழுமையா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கிருவையை கொடுங்கப்பா இரண்டாம் மனுஷன் வானத்திலிருந்து வந்த கர்த்தர் என்று எழுதி இருக்கிறதுப்பா நமக்கு தொடக்கமும் இல்லை முடிவும் இல்லை என்பதை நாங்கள் விசுவசிக்கிறோம் ஆண்டவரே நீர் ராஜாதி ராஜா கர்த்தாதி கர்த்தா என்பதை நாங்கள் விசுவசிக்கிறோம் ஆண்டவரே நீர் என்றென்றைக்கும் சோத்தரிக்கப்பட்ட சர்வத்திற்கும் மேலான தேவன் நீரே சர்வ வல்லமை உள்ள கர்த்தர் என்பதை நாங்கள் விசுவசித்து அறிக்கை செய்கிறோம் ஆண்டவரே இது எங்களுடைய வார்த்தையில மட்டும் இல்லாம நாங்க எங்களுடைய கிரியைகளை காண்பிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு கிருவையை கொடுங்
ஆண்டவரை உண்மை கனவு என படுத்துகிற இந்த கிறிஸ்துமஸ கொண்டாடாம எல்லாருமே ஆண்டவரை உமக்கு தைரியமாய் சாட்சி கொடுக்கிற பிள்ளைகளா இருக்கணும்னு சொல்லி கேட்ட ஒவ்வொரு ஆத்மாவை இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால இந்த வேலையில ஆசிர்வதிக்கிறேன் எங்கள் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவை நீ சீக்கிரமா இந்த பூமிக்கு வாரம் ஆண்டவரை உங்களுடைய வருகைக்கு முன்னாடி எங்கள் எல்லோரையும் பரிசுத்தம் பண்ணுங்கப்பா எங்களை பிழையற்றவர்களா ஆண்டவரை எங்களை மாற்ற வேண்டுமாறு உமை கெஞ்சி மன்றாடுகிறேன் கரை திரை முதலானவைகள் ஒன்றும் இல்லாம ஆண்டவரை மகிமையுள்ள ஒரு சபையாக எங்கள் எல்லோரையும் நீங்க மாற்ற வேண்டுமாறு உமை கெஞ்சி மன்றாடுகிறேன் துதிகன மகிமை எல்லாம் இயேசுவை முருவருக்கே உண்டாவதாக இந்த ஜபங்களை எங்கள் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவன் மகாபரிசுத்த நாமத்தினால் ஏறெடுக்கிறேன் ஜீவனுள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன்